శోభన్ బాబు కృష్ణ కృష్ణరాజు గారితో అందరితో యాక్ట్ చేశారు యాజ్ ఏ హీరోయిన్గా ఉన్న అప్పుడు స్టార్డమ్ ఉన్న హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ పేరు వచ్చింది మీరు ఒక్కసారిగా దాన్ని కాపాడుకోగలిగారా గుడివాడ వెళ్ళాను గుంటూరు వెళ్ళాను ఆ సాంగ్ అయితే బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైపోయింది జ్యోతి లక్ష్మి గారికి జయమాలిని గారికి చాలా గొడవలు నడిచాయి ఇద్దరు మాట్లాడుకోరు సెట్లో కూడా దూరంగా ఉంటారు ఆమె ఒక సైడ్ ఏమో ఒక సైడ్ మూమెంట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవటమే ఇది నిజమా చిరంజీవి గారు వచ్చిన తర్వాత మాకు కొంచెం ఆఫర్స్ తగ్గిపోయాయి డాన్స్ మాకు తగ్గిపోయింది అని మేము ఎట్లయినా పిలుచుకుంటాం ఏమైనా చెప్పుకుంటాం మాచిరు కదా ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అసలు హీరో ఇప్పుడు ఒక ఫ్లైంగ్ కిస్ వేయండి ఆయన నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు మాట్లాడరా ఐ లవ్ యూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అసలుకి ఓ మై గాడ్ ఏది అడుగుతున్నారు అయ్యో పాపము పాపాయమ్మంగుర్రంగా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోష్ అండ్ ప్రెసెంట్ నాతో పాటు ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అని ఇప్పటికీ చెప్పుకోవటానికి మనకి ఎంతో గర్వంగా ఉందంటే నిజంగా అంత గర్వంగా ఆమెకి ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది ఆ బ్యూటీ ఉన్నారు షీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ జయమల్లి గారు విత్ మై అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చామని టీవీ హాయ్ జయమల్లి గారు హాయ్ నమస్తే మీరు నమస్కారం పెట్టినా అందంగా ఉంది ఇలా పెట్టినా అందంగా ఉంది అసలు పెట్టపోయినా అందంగానే ఉంది అది కొంతమందికే చెందుతుంది అండ్ దేవుడు అది మీకు ఇచ్చారనుకుంటా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలానే ఉన్నారు కొంచెం ఒళ్ళు చేసినట్టు కూడా అనిపించట్లేదు ఎక్కడ లేదు నేను ఒక సిక్స్ కే కేజీ తగ్గించాను అనమాట ఇప్పుడే చూసుకున్నాను అప్పుడు చూసుకోలేదు ఏది కావాలంటే తినడం అది కాదు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ శోభన్ బాబు కృష్ణ కృష్ణరాజు గారితో అందరితో యాక్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఎందుకని ఎన్టీఆర్ గారు మహేష్ బాబు ప్రభాస్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ అంతా కూడా స్టెప్లే వేయచ్చు కదా అంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు అంత అందంగా ఉన్నారు ఎందుకు వదిలేశారు ఇండస్ట్రీని పెళ్ళైన తర్వాత వద్దనుకున్నాను రేపు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు ఇంతవరకు ఆలోచన లేదు వాళ్ళతో చేసిన జ్ఞాపకాలతోనే ఈ జీవితం నేను గడుపుతున్నాను అంత ప్రేమగా చూసింది చూసేవాళ్ళు ఎంత గొప్ప లెజెండ్ అనమాట వాళ్ళు ఐదుగురు అది మన పెద్ద ఆయన గురించి చెప్పాలంటే నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ చుట్టూ మన మా ఇల్లు చుట్టూ ఆ బస్సులు ఉంటాయి అనమాట తిరుపతి నుంచి వచ్చి అలా ఆయన్ని చూసి వెళ్తారనమాట అప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఒక హీరోని ఇలా దేవుడుగా చూసే ఎట్లా అని చూసేవాడు తర్వాత నేను ఆయనతో యాక్ట్ చేయటం తర్వాత ఆయన్ని చూసేసి నా ఇంటికి కూడా వచ్చేస్తారనమాట నా పేరు అలమీల్ మంగ తెలుసు సరే ఇక్కడ వచ్చి అలాగే విజయశాంతి గారు ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు అల్లూరం అలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక హోటల్ ఉండింది వాళ్ళు కూడా చిన్న హోటలే పెట్టారు నేను ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్కి ఎలా వచ్చానో వాళ్ళు కూడా కోటీశ్వరులు అయిపోయారు ఆ బస్సు మొత్తం అక్కడే టిఫిన్ చేసేవాళ్ళు భోజనం చేసేవాళ్ళు అలా పెద్ద లెజెండ్తో చేసి ఇక మనం గౌరవంగా గౌరవంగా చెప్పచ్చు సింకార రాముడు అనుకుంటున్నాను పెద్ద ఆయనతో సరే అక్కడ కాశ్మీర్లో తీసారు సరే ఎందుకులే ఆయన లేటుగానే లేస్తారు చలిలో ఎవరైనా పడుకోవాలి అలా కానీ టైంకి నేను రెడీ అయిపోతాను వాళ్ళ అలవాటు 
ఇప్పుడు కూడా మీరు వస్తానన్నారు రెడీ అయిపోయి టూ ఓ క్లాక్ రెడీ అయిపోయాను అదే సరే మీరు వచ్చిన తర్వాత చీర కట్టుకుంటామని సో అలా అక్కడ ఒక లవ్ సీన్ లాగా పెట్టారు బోట్ మీద వెళ్ళాలి ఆ బోట్ మిషన్ బోట్ అనమాట ఈయన తీస్తారు బోటుని నాకు భయంగా ఉండింది అది కూడా తెలిసింది ఆయన ఆ నీళ్ళు అదంటే వెనకేదో కింద కింద వచ్చేస్తుంది ఇది బైక్ వచ్చేస్తుంది అలా స్పీడ్గా భయపడి పోయాను ఏం చెప్పలేదు అలా పట్టుకున్నాను తర్వాత దాంట్లో స్టేరింగ్ లాగా ఒక బోట్ వచ్చింది దాంట్లో ఒక లవ్ సీన్ తీశారు ఆ స్టేరింగ్ ఆయన మడి మీద నేను వాలుకోవాలి అనమాట ఆయన ఆయన మీదకే లవ్ సీన్ అని అన్ని పిచ్చల్లో ఎక్కువ నేను కావాలని ఆయన్ని లాగి నా క్యారెక్టర్గా అది రాదు అది లాగి చాలా చక్కగా చేశారనమాట తర్వాత ఆ పిక్చర్లోనే నేను మేము బయట నుంచి కారులో ఆ హోటల్లో వచ్చి కారు నిలబడాలి నేను మామూలుగా ట్వంటీ ఫార్టీలో ఏదో తీస్తారనుకుంటే సిక్స్లో లాగేశారు అలా తిప్పేసి వచ్చి ఒక బ్రేక్ వేశారు కొట్టుకున్నాను నేను ఎట్లయినా వాళ్ళకి సెకండ్ షాట్ పట్టుకోమా ఏం దెబ్బ దెబ్బ ఏమైనా ఉందా అన్నారు ఇలా ఇలా ఉంటాను అంతే స్టన్ అయిపోయాను తర్వాత సాంగ్ పట్టుకున్నాను అలా ఎంత బాగా రేస్ లాగా అలా వచ్చి అలా లాగేసి అలా నిలబడ్డాను బ్రేక్ అంత స్పీడ్గా వచ్చి బ్రేక్ వేయటం అనేది ఆయన ఆయనే చేశారు ఇంకా ఫ్లైట్ కూడా తెలిసిందో ఏమో నా నేను వినలేదు చూడలేదు అది కాక ఆయన ఇంటి పక్కనే ఉంటారు కదా మీరు కూడా కొంచెం అన్ని కూడా మీరు కూడా నేర్చుకున్నారు ఆయన లక్షణాలు చాలా వచ్చాయి గాలితో పాటు ఓ ఆ పవర్ఫుల్ అన్ని వచ్చేసాయి డైలీ ఒక్కసారి టెర్రస్కి వెళ్ళి చూస్తారా అన్నగారు ఎప్పుడు పైకి వస్తారని లేదండి ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు వన్ వే చేసేసారు ఇటు వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన్ని ఇల్లు నీ నమస్కారం పెట్టి నేను వెళ్తాను ఇప్పుడు కూడా పాత జ్ఞాపకాల్లో వెళ్ళిపోతాను ఇటు సైడ్ వెళ్తే లెఫ్ట్లో వెళ్ళగానే కోడంబాకం ఏదైనా వెళ్తే ఇటు సైడ్ అల్లు రామలింగ గారు ఆయన నేనంటే చాలా ప్రాణం డ్యాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి ఏ సాంగ్ వచ్చినా ఆయన ఉంటే లాస్ట్లో వచ్చేస్తారనమాట ఈ యమగోళాలో చూడండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నేను పిక్చర్ అంతా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నాకు తెలీదు ఏ పిక్చర్కి ప్రీవ్యూ షోకి వెళ్ళను పిక్చర్ చూడను సరే ఇప్పుడు మా అబ్బాయి చెప్పారు అమ్మ నీ సాంగ్ కావాలంటే టైప్ చేస్తే ఏది చూసుకోవచ్చు అన్నాడు అలాగరా నాకు తెలియట్లేదే అన్నాను వేసి చూస్తే అన్ని పిక్చర్లో ఆయన నాతో డాన్స్ అనమాట లాస్ట్ లో ఒక్కసారి వచ్చేస్తారు చాలా బాగా చేస్తారు జయమాలిని గారు ఉంటే ఎవరు రాకుండా ఉంటారు లేదండి వాళ్ళంతా లెజెండ్ కదా ఎంతైనా అసలు ప్రివ్యూస్కి వెళ్ళరు ఆహా చేయటం ఇంటికి రావటం తర్వాత సండే అయితే బీచ్కి వెళ్తాము బిర్యానీ అవన్నీ సూప్ అని పట్టుకొని అక్కడ ఒక డిన్నర్ వేసుకుని అలా అందరూ భోజనం చేసి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేస్తాం అనమాట అలా సో జయమల్ని గారు ఇప్పుడంటే ఐటెం సాంగ్స్ చేసే అమ్మాయిలు అంతా ఏదో జీరో సైజ్ అంటారు జీరో కట్ అంటారు అది అంటారు ఇది అంటారు బట్ మీ జనరేషన్లో కానీ ఎవరిని చూసినా కానీ అసలు నిజంగా జీరో కట్ ఇలానే ఉంటుందేమో ఇదే కథ అనేలా ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మీరు అది మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళ ఏదంటే అది తినేవాళ్ళ లేదండి నేను ఫస్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది జగన్ మోహినప్పుడు కూడా పుట్టనే ఉండదు చిన్నపిల్ల కదా ఎవరికైనా ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్లోనే ఆ వెయిట్ అనేది పెరుగుతుంది సో అప్పుడంతా లతా గారు ఎంజిఆర్ లతా గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళమ్మ సింగారాముడికి లతా గారే హీరో అయింది అనమాట పెద్ద అయిన పక్కన అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళని ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఇంకా సన్నగా ఉంది మీరు ఇలాంటి స్వీట్లు ఐస్ క్రీము అల్వా ఇవన్నీ చేసి ఇవ్వండి కొంచెం కావాలి కదా పాడి పండ్లు కూడా ఇంతనే ఉంటాను పాడి పండ్లు చూసారా చాలా మంచి స్టోరీ అది అలాంటి స్టోరీ అప్పుడు చెప్తారనమాట అప్పుడు లావ్ అవ్వాలి అనుకున్నాము తర్వాత పిక్చర్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత లావ్ ఉన్నా మేము ఎట్లా ఆడా మనం అని ఆ స్పీడ్ మాత్రం తగ్గలేదు అది ఒప్పుకోవాలి నేను తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తే నేను కొంచెం తగ్గాలనుకున్నాను వెంటనే తగ్గి అన్నం ఇంత తినుకుని కూరగాయలు ఎంత పెట్టి ఒక సిక్స్ కేజీ తగ్గించాను అనమాట ఓకే అయితే హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు చాలా లావుగా ఉండేవాడు నేను కూడా అసలు మీ థర్టీన్ ఏజ్ కి ఐటమ్ సాంగ్ చేశారు మీరు మిథిలాచారి గారు చేపించారు రామకృష్ణ గారు గీతాంజలి రామకృష్ణ గారు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు నేను కొంచెం భయపడాను ఆ షార్ట్ లోనే తెలుస్తుంది రా కమాన్ 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 అని ఒక నడిచి రావటం ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని భయం అది ఆయన చాలా ఆయన మేనేజర్ కూడా ఇక మా ఇంట్లోనే అద్దె కొంచెం ఉన్నారు అప్పుడు నాకు బర్త్డే అనగానే ఒక లిఫ్ట్కి ఇచ్చారు అమ్మాయి దీన్ని పట్టుకో 
నీ ఎప్పుడైనా ఒక స్టార్ అవుతావు అని చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారా ఎక్కడ ఉన్నారు నాకు తెలియదు రామకృష్ణ గారు తర్వాత చిన్న చిన్న విలన్ వేషాలన్నీ వేసేవారు తర్వాత ఆయనతోనే నేను యాక్ట్ చేశాను అప్పుడు చెప్పారు నేను చెప్పాను కదా నువ్వు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అవుతావని ఫస్ట్ లిఫ్ట్కి నేనే కదా ఇచ్చాను అన్నారు ఫేస్ కొంచెం లెఫ్ట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి చూడండి ఇప్పటికి ఇలా రెడీ అయ్యారంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఎప్పటికీ స్టారే మీరు సంతోషం సి అది మన లోపల ఉండాలి అవునండి కొంతమంది అంటారు ఏముందిలేండి ఎవరు చూస్తారులేండి ఎవరు చూస్తారని కాదు మిమ్మల్ని ఎంతమంది కోట్ల మంది ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారు మిమ్మల్ని ఎలా ఊహించుకొని ఉంటారు వాళ్ళ మైండ్లో అలానే చూడటానికి ఇష్టపడతారు ఎవరో కూడా అడిగారు మీరు ఇంత కష్టపడేవారు ఏంటంటే అభిమానం ఎందుకంటే నేను ఎదు ఎది చూడను ఫస్ట్ మన సతయ జయంతి ఎన్టీఆర్ గారిది స్పీచ్ చూస్తే ఒక రెండు వారాల్లోనే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వాళ్ళు చూసే సరే కమెంట్ ఏమి ఇచ్చారు అదే కదా మనకు కావాలని చూశాను అమ్మ తల్లి ఎంత బాగున్నావు మళ్ళీ రా అంటున్నారు ఇంకా ఇల్లు మూడు రూమే చూపించాను ఎందుకంటే ఒక రూమ్లో మా అత్తగారు నిద్రపోయారు ఒక రూమ్లో ఏమో సొంత వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు చూపించాలా ఇంత చిన్న ఇల్లులో ఉన్నావే ఆ దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూడాలి ఆరోగ్యం చూసుకోండి అని మా బ్రదర్ కూడా చెప్పరు సంపాదించేటప్పుడు వచ్చే జనాలు వేరు ఇప్పుడు మనం పెళ్ళి అయ్యి సెటిల్ అయిపోయాం వాళ్ళు కొంచెం చేంజ్ చేసింది కానీ ఈ అభిమానులు అలాగే పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చినా కూడా నేను వండే ఉండి అందరినీ చూశాను చిరంజీవి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని ఫస్ట్ చూశాను నా పేరు చెప్పగానే అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ ఆయన వచ్చేటప్పుడు చాలా డల్గా కొంచెం కోల్డ్ ఉండింది అనమాట నిద్రపోయి వచ్చారనమాట అది భోజనం టైంకి వెళ్ళాను కూర్చొని బాగా సరదాగా ఏంటి విషయం ఏమి ఎలా ఉన్నావు అన్ని పాప అంద టెన్ నిమిట్స్ చాలా బాగా మాట్లాడారు నాకు చాలా సంతోషం అభిమానం అలాగే పెట్టున్నారు అది చాలు నాకు తర్వాత బాలయ్యబాబు అయిపోయింది ఇంకా ముఖ్యమైన పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరిని ఒకేసారి చూశాను కానీ బాలకృష్ణ గారు కూడా నేను చిరంజీవి గారు లాగా పిక్చర్ చేయలేదు ఫస్ట్ అన్నదమ్ముల అనుబంధంలో నేనే ఫస్ట్ హీరోయిన్ అని చాలా చోట్లలో వాళ్ళ తమ్ముడు రామకృష్ణ నందమూరి రామకృష్ణ గారు చెప్పారు బాలకృష్ణ గారు మన సంతోష్ అవార్డులో చెప్పారంట జ్యోతిలక్ష్మి గారితో తర్వాత ఇవ్వ చూడగానే మాట్లాడతారా ఏని అనగానే అలా పరిగెత్తుకుని అలా అక్ చేసుకున్నారు నేను అక్ చేసుకున్నాను ఆ అభిమానం చూడండి ఆయనకి చూసి రా ఫోటో తీసుకున్నాం కేరవానికి ఎక్కువ అని మా సిస్టరే వచ్చింది విజయ్ అని ఇంకొక అమ్మాయి వచ్చింది నా ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్లో ఇద్దరు ముగ్గురును లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి టీ తాగుతారా అని మర్యాద ఇచ్చారు కూర్చోమని చెప్పి ఏసీ వేసుకొని ఇంతటిగా పాపం కష్టపడి భోజనం టైం పాపం వాళ్ళకి ఆ కోర్టు ఇటు వేసుకొని చెమట్లో కూర్చొని బాగా మాట్లాడారు నా ఫస్ట్ హీరోయిన్ వాళ్ళు అస్తం దగ్గర చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చూడు నేను స్టూడియోకి వెళ్ళి అందరి ముందు నా ఫస్ట్ హీరోయిన్ అని చెప్తాను చూస్తావా అన్నారు అలాగే రెడీ అయ్యింది అవన్న పిలిచారనమాట షార్ట్ రెడీ అని భవన్ కళ్యాణ్ గారు రెడీగా ఉన్నారు నేను కూడా భవన్ కళ్యాణ్ చేయి పట్టుకున్నా పట్టుకున్నారు చూసా ఏమండి ఏం అనుకోవద్దు నేను మంచి అమ్మాయి అయినా నా లాగా సిగ్గు అనమాట ఆయనకి ఇలాగే ఉన్నారు తర్వాత నేను ఇలా చూశారు తర్వాత అడిగారు పోయేటప్పుడు బాగున్నారా అన్నారు బాగున్నానండి ఓ మీరు కూడా మాటలు వచ్చా జయమాల లాగా లైట్గా వచ్చింది అది చాలు అది చాలు తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారికి తన సెకండ్ పాపనే ప్రొడ్యూసర్ అనమాట బాలకృష్ణ గారు అమ్మాయిని చూపించి వెంటనే వెయ్యి కౌగిలో వెయ్యాల వెయ్యి వేయమని చూపించారు పాపకి నేను చూశాను ఆయనే చూసు సగం అయిన తర్వాత రెడీ అయ్యి టైం అయిపోయింది నేను కూడా చాలా సంతోషంగా వాళ్ళ తింటి వెళ్తున్నానని చెప్పేసి అలా వచ్చేస్తామనమాట తర్వాత వచ్చేసి జీవిత రాజశేఖర్ ఇంటికి వెళ్ళాము అందరినీ చూడాలని ఎప్పుడు వండే లేటుగా వేయండి ఫ్లైట్ అని చెప్పేసి మన సొంత వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి జీవిత గారు వచ్చి చూశారు మజ్జిగ ఇచ్చారు చాలా బాగా ఉండింది చాలా కొంచెంసేపు మాట్లాడేసి అక్కడి నుంచి గిరిబాబు ఇల్లు అనుకుంటున్నాను ఆయన్ని చూడాలి కదా కొంచెం ఇది థ్రిల్లింగ్గా వెళ్తామని అలా ముసుగు వేసుకొని బాబుకి మాత్రం ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాం మేము వస్తున్నాం మీ ఇంటికి ఎక్కడ అడ్రస్ అని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు తీసుకొచ్చాం మేము ఒక అమ్మాయిని అని ఎవరు ఎవరు అన్నారు ఇలా తీశాను 
కొంచెం మెమరీ కొంచెం ఇదైంది కదా ఆయనకి అవునవును అవును కాబట్టి ఇలా చూసారు ఇలా చూసేసి జయమాలిని అన్నారు నేను వెంటనే అలా అన్నాను అనగానే జయమాలిని అనగానే జయ జయమాలిని చూసేసి దేవతలారా దీవించండి ఇంకా చాలా పిక్చర్ పేరు మళ్ళీ వచ్చింది అనమాట ఆయన మెమరీలో వచ్చి మన జయమాలిని మన జయమాలిని అన్నారు చూడండి ఆ ఒక్క మాట చాలు మన జయమాలిని ఎవరు చెప్తారండి సరే అలాంటి వాళ్ళని చూడాలి కొంచెంసేపు ఉండి బాబు కూడా చాలా సంతోషం మీరు వచ్చారని ఫోన్ చేశారు చాలా సంతోషం అండి అని చెప్పేసి ఇంకా ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళాము రోజారమణి గారు ఇంటికి వెళ్ళాము ఆమె కూడా చాలా మర్యాదగా రంబాబు రేసి మేనక పిక్చర్ చేసాము కదా అవును అక్కడ ఆ పిక్చర్లో తను ఆ పాట పాడుకొని నన్ను కౌలించింది రంబా ఊర్వశి మేనక కౌలించింది మా ఆయన వచ్చారు ఆయనతో కింద ఆఫీస్ రూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఫోటో తీసుకున్నారు చాలా ఇంకా పైన ఏదో రూ ఇదంతా థియేటర్ అన్నీ ఉన్ని చూడండి రండి రండి అన్నారు లేదండి మేము ఫ్లైట్కి టైం అయింది కొంచెం అలా లైన్గా వచ్చామని చెప్పాము తర్వాత సరే అని వచ్చేస్తే ఒక చుడిదారి పెట్టి మా చెల్లెలు కూడా శారీ పెట్టి ఇచ్చండి తను జగన్మోహన్ తర్వాత తర్వాత నేను చెప్పేస్తాను నాగార్జు గారిని చూడాలని వెళ్ళాను ఆయన ఏదో గోవా వెళ్ళారంటే నాకు కొంచెం ఇదైంది అయ్యో ఆయన ఫ్యాన్ అనమాట ఎప్పుడు యంగ్ గానే ఉంటారు ఆయన మీలాగే అవును కదా మీరు యంగ్ లేరా మీరే చెప్పాలి నాకేమో కనిపించలేదు మా అబ్బాయి చెప్తే ఎవరు మీరు అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చాను అప్పుడే నాకు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత సిరంజీవ్ గారు చూశారు ఏంటి అలాగే ఉన్నావే ఒక్క మార్పు కూడా లేదే అన్నారు ఇది వచ్చి చెప్పాను మెగాస్టార్ చెప్పారు అంట అంటే ఆయన కొంచెం డాక్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి కళ్ళు చెక్క చెక్ చేయమను అన్నాడు ఏ వెళ్ళి అంత హైదరాబాద్లో చెప్పావంటే అంతే అన్నాను నేను ఊరికే కలుస్తాడు నువ్వేం అందగలేదు కానీ అంతదే చెప్తాడు మా ఆయన ఏం చెప్పారు ఏ డ్రెస్ వేసాను అమ్మ ఈ కలర్ నీకు బాగుంది నైట్ కూడా చెప్తాడు ఇది బాగుంది అంటారు బట్ జగన్మోహన్ తర్వాత యాజ్ ఏ హీరోయిన్గా ఉన్న అప్పుడు స్టార్డమ్ ఉన్న హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ పేరు వచ్చింది మీరు ఒక్కసారిగా దాన్ని కాపాడుకోగలిగారా కాపాడతానండి అంటే ఆ పిక్చర్లు అంతా ఫోర్ సాంగ్స్ నాకు ఉంటాయి గంధర్వ పాలిటిక్స్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతాయి కదా అది నేను వినలేదండి అది ఏమీ జరగదు ఈ మామిడి చెట్టు కింద కూర్చుంటాము హాయిగా న్యాచురల్ గాలి వస్తుంది అనమాట కృష్ణ గారు కూడా అలా పక్కనే వేసుకుంటారు ఆయన ఏదో పుడిస వస్తే మాట్లాడుకుంటారు మేము ప్రభా గారు ఇక్కడ కూర్చొని మేము మాట్లాడుకుంటాం ఏంటి నెక్స్ట్ ఇక్కడ షూటింగ్ ఇలా మాట్లాడుకుంటాము అవన్నీ ఇప్పుడు లేదు అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు అక్కడ కూడా చూసిన అన్నపూర్ణ స్టూడియో అంత బాగుంటాయి అవును నాగేశ్వర గారు లాంగ్ షాట్ పెడితే మాస్టర్ గారిని అస్తంటిని నన్ను రమ్మని చెప్పి ఆయన ఆఫీస్ రూము ఆ థియేటర్ కానీ డబ్బింగ్ థియేటర్ కానీ అన్నీ చూపించి ఇక్కడే నేను కాఫీ అని తాగుతానమ్మా అని చెప్తారు కొంచెం అల్లరి కూడా చేస్తారు ఎన్ని ఎన్ని ఇట్లు ఇట్లు తిన్నావు ఎత్తి చూపించానా ఎంత ఎంత ఉన్నావని నాకు అప్పుడు భయం ఇప్పుడు ఉంటే నేను ఆయన్ని ఇది చేసేదాన్ని అయ్యో వద్దంటాను ఆయన ఆయన ఊరికే చెప్తారు కానీ నేను నిజం అనుకుని ఇలా ఇలా అంటాను చాలా ఆయనతో కూడా చాలా పాటలు అన్నం పెట్టమండి అమ్మ ఏవి బాబుకు అని వస్తుంది దాసనాయన గారు పిచ్చారు అది అవును చాలా బాగుంటుంది చూసుకుంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారు శోభన్ బాబు గారు బట్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ పేరు లెక్కు వినపడతాయి మనకు అప్పుడు ఇండస్ట్రీకి రెండు కళ్ళు అంటూ ఉంటారు వాళ్ళని చూడటం ఎంత ఇంపార్టెంటో జయమాలిని గారిని చూడటం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అని థియేటర్కి వచ్చే ఆడియన్స్ ఉన్నారు అది మీకు ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా అప్పుడు మంచిదే మైనస్ ఎట్లా అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక హీరో ఒక హీరోయిన్ ఉండగా ఒక ఐటమ్ సాంగ్ కోసం జయమాలని కోసం వస్తున్నావు అన్న ఒక ఫీలింగ్ పడిపోతే చాలా సంతోషం అదే చెప్తున్నా నేను నా పుణ్యం అది వీళ్ళు లెజెండ్ కూడా చెప్పొచ్చు ఏంట్రా అన్ని పిక్చర్లు ఏమైనా వేస్తున్నారని కూడా వాళ్ళు అడగరు మనం దేవుడి ఇచ్చిన వృత్తికి వచ్చాం మన పెద్ద అయినా కూడా కూర్చొని మాట్లాడటం మన కృష్ణ గారు కాలు ఎత్తుకుని ఇలా ఇలా ఒక మూమెంటు ఇప్పుడంతా ఎవరు చేయరు ఎందుకు అవి అలాంటి పెడతారు ఆ అన్నదమ్ములు అను సవాలని ఒక పిచ్చారు దాంట్లో కాలు పెట్టుకుని ఇలా ఇలా అంటారు ఆయన మన పెద్ద ఆయనకేమో మాస్తరికి ఒక సెంటిమెంట్ అనమాట జయమాలి ఎత్తుకొని కింద పారేయాలి అదే 
ఏ సాంగ్ చూడండి నన్ను ఎత్తుతారు లాస్ట్ ఇప్పుడు ఆడాము కదా పాట దాంట్లో కూడా లాస్ట్లో మనం మీ బీజేంలో మధ్యలో ఏమైనా ఎత్తుకొని ఒక సాంగ్ ఉండాలి వాళ్ళకి అది సెంటిమెంట్ అనమాట సాంగ్ సాంగ్ బయట పెరిగిపోతారు అది లేదండి వాళ్ళు మన నాగే నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఏంటి రామారావు గారు కానీ నా ఇప్పుడు చూస్తే నాకు యూకుల్గా చేస్తున్నారు ఎట్లా అది అదే ఆశ్చర్యంగా ఉండింది ఆ వయసు ఎక్కువ అవును ఆ ఎనర్జీతో ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు చూసి చూసి అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాను నేను అందరూ అదే అడిగేవారు నేను ఇప్పుడు ఎవరికి కావాలన్నా ఈ ఐప్యాడ్ అని వచ్చేసింది నాగేశ్వర్ గారు ఇప్పుడు శోభన్ బాబు గారిని అలా చూస్తూ ఉంటున్నాను మా అక్క ఇంటికి వెళ్తే ఆయన స్టాచ్యూ ఉంటుంది దానికి ఒక నమ నమస్కారం పెట్టి ఆయనలో మన షూటింగ్లో ఏం జరిగిందో అలా వెళ్ళిపోతాను అనమాట సాంగ్ అన్ని యూజువల్గా ఈ సాంగ్ గుడివాడ వెళ్ళాను గుంటూరు వెళ్ళాను ఆ సాంగ్ అయితే బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైపోయింది అది నా పూర్వం నీ కోసం అదే బాబినాయుడు బాబినీటి గారు సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగా తీస్తారు ఆయన చాలా వెరైటీగా రెండు జయమాలని ఒకటేమో అమ్మ ఒకటేమో కూతురు అనమాట భార్య అమ్మని ఏదో పిచ్చారు బట్ ఐటమ్ సాంగ్ కోసం బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు అవడం అనేది క్యాక్ క్యాక్ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజు అదొక ట్రెండ్ సెట్టర్ ఇంకా ఇక్కడ జగన్మోహిని ఇక్కడ లిబర్టీ అనే ఒక థియేటర్ వచ్చింది దాంట్లో ఈ జగన్మోహిని వచ్చిన తర్వాత థియేటర్ మొత్తం సో అన్నీ క్లీన్ చేసి పెద్దదిగా చేసేసారు వాళ్ళు వచ్చిన కలెక్షన్ కలెక్షన్లో చాలా ఇదిగా ఉండే ఉండేది అప్పుడు పేపర్లో వేసేవాళ్ళు చాలా సీటు గీటు అన్నీ మారేసి అన్నీ పాత అన్నీ తోసేసి కొత్తగా కట్టలేదు అన్నీ మార్చేసేది బట్ రావటం రావటమే ఐటమ్ సాంగ్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇదంతా అనగానే అమ్మ వాళ్ళు కానీ అది మీకు ఏం తెలియదు ఏజ్ అయితే భయపడలేదా లైఫ్లో ఎలా ఉంటుందో ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో అంటే మన మిట్లాచారి గారే ఇచ్చారు మా మావయ్య ఫస్ట్ రెండు పిక్చర్లు ఇచ్చారు తర్వాత నేను యాడ్కి వెళ్ళేదాన్ని ఈ లుంగి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంతా అప్పుడు యాడ్కి వెళ్ళాను రెండు కంపెనీని వెళ్ళాను వెళ్ళి పెట్టేస్తే కరెక్ట్గా మిట్లాచారి గారు పిలిపించారు డ్యాన్సే ఉందమ్మా అప్పుడు ఆయనకి తెలిసిపోయింది జయమాలని దాన్ని ఏమ్మా మీ పెద్ద అమ్మాయి డ్యాన్స్ చేస్తుంది కదా మీరు చెయ్యండి బాగా వస్తుంది పైకి అంటారు సరే అమ్మ ఆలోచించింది నాకేం తెలియదు సరే అని రోజులు రిగర్సల్ చేశారు అలా ఆడదాని అదృష్టం అనమాట రామకృష్ణ గారు తర్వాత వేరెవరో హీరోయిన్ ఈ బాడీ ఎక్కడ చూసినా స్ప్రింగ్ తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది కదా హీరోల మాస్టర్ అనమాట హీరోస్ హీరోస్ చెప్తారా అడుగుతారా ఎవరో చెప్పారు బాడీలో స్ప్రింగే ఉందా అని ఇప్పుడు అందరూ బాగా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అది వేరే విషయం అది వేరే విషయం అసలు డాన్స్ అంటే తెలియదు రామ్ చరణ్ గారు బన్ని గారు అంతా చేసేది చూస్తున్నాం వాళ్ళందరికి ఇన్స్పిరేషన్ అప్పుడు డాన్స్ వస్తాయి కదా ఇండస్ట్రీకి అప్పుడు మీరు ఒక ట్రెండ్ సెట్ ఇంకా చెప్పాలంటే నేను చెప్పకూడదు ఏమో తెలియదు మెగాస్టార్ని అడిగాను ఏమండి రోజు రోజుకు మీకు పిక్చర్ పిక్చర్కి ఆ గ్రేస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అని మిమ్మల్ని చూసే అన్నారు ఎవరైనా చెప్తారా ఎంత లెవెల్గా ఉన్నారు ఆయన నాతో చెప్పారు మిమ్మల్ని చూసి నేను నేర్చుకున్నానమ్మా అన్నారు నేను ఏం చెప్పలేకపోయాను ఎవ్ అందరూ చూస్తారు ఆయనకు ఉన్నది ఎంతమంది వచ్చినా చూడండి ఆ కళ్ళలో ఒక గ్రేసు చేతిలో రామ్ చరణ్ కూడా సేమ్గా ఆడతారు ఆ కళ్ళు మాట్లాడుతుంది అలా ఇలా వెళ్ళి అలా చేసేటప్పుడు అన్ని చేతులు కళ్ళు అది మీరు చూడండి అవును వెళ్ళి ఎవరికి రాలా ఆ గ్రేసు బట్ అది ఒకటే స్టెప్లు అని వేస్తున్నారు అది ఎవరికి రాలేదు నిజంగా ఇండస్ట్రీలోనే ఎవరికి రాదు రాదు బట్ ఈ మధ్య ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చిరంజీవి గారు వచ్చిన తర్వాత మాకు కొంచెం ఆఫర్స్ తగ్గిపోయాయి డాన్స్ మాకు తగ్గిపోయింది అని ఊరికే అన్నాను మా చిరు కదా మీకు మేకస్తారు మేము వచ్చేటప్పుడు మా చిరు కదా మేము ఎట్లయినా పిలుచుకుంటాం ఏమైనా చెప్పుకుంటాం అంటే ఊరికే చెప్పాను నేను ఇలా నేను వచ్చేటప్పుడు ఎవరు హీరోలు అంత పెద్దగా ఆడేది లేదు ఓకే శోభన్ బాబు గారు ఆడతారు చెప్పినట్టు అది ఆయన స్టైలు కృష్ణ గారు స్టైలు వేరు పెద్ద అయిన అలా చేసేస్తారు అది వేరు ఏఎన్ఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఆయన స్థాంగ్ వేస్తారు ఆయనకు ఒక స్టైలు ఓకే అది వేరు కానీ మన జయమాలని చూసిన తర్వాత ఒక మార్పు కావాలి కదా ఆ గ్రేస్ అనేది చూపించి మన హీరో కూడా గ్రేస్గా జయమాలని అందరినీ కలిపి విజయలక్ష్మి అందరినీ కలుపుకోండి ఆ రోజుల నుంచి కలిపి మేము కూడా చేస్తామని ట్రాండ్ తీసుకొచ్చింది ఆయనే కదా చిరంజీవి గారు అదే దాని తర్వాత అందరూ వచ్చేసారు వెనకాల 
కదా అప్పుడు మోహన్ బా చంద్రమోహన్ కానీ మురళీమోహన్ కానీ ఆడతారు అంత గ్రేస్ అనేది ఉండదు భయం వేసిందా చిరంజీవి గారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మీకే కాదు నేను ఆయనకన్నా ముందు వచ్చేసాను ఆయన ఏదో పిక్చర్ అది పిక్చర్ ఒక పిక్చర్ వచ్చింది ఫస్ట్ సాంగ్ అది నేనేమో పాటలో గెలుస్తానంటాను ఆయన ఏమో పాటలో చెప్తారు అభినయం మాత్రం ఇది కాదు డాన్స్ చేయాలని ఇద్దరికి పోటా పోటీ అనమాట తర్వాత ఇద్దరే గెలుస్తాం పాట ఈ డాన్స్ అన్నీ కలిపి గెలుస్తామని ఒక పాట అనమాట అది కవిత గారు హీరోయిన్గా వస్తారు ఆ పాటకి మన జయసుధ చెల్లెలు కూడా ఉంది దాంట్లో ఆ పిక్చర్లో సో మీ ఫస్ట్ అంతా నేనే కదా ఆయనతో చేసింది ఆయన అప్పుడు వస్తున్నారు విల్లన్గా చేశారు కదా ఒక వన్ ఇయర్ ఒకటి పుండ మీనాగు ఆయనతో లేదు ఇంకా చాలా పిక్చర్లు వచ్చాయి అనమాట బట్ మీ తర్వాత వచ్చిన చిరు కాబట్టి అర్థమైన మెగాస్టార్ ఈ రేంజ్లో ఇండస్ట్రీ శాసిస్తారు అనుకున్నారా ఇప్పుడు వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళే చూసుకోవాలి కదా మన బాలయ్య బాబు కానీ మెగాస్టార్ కదే వాళ్ళ పని వీళ్ళు చూసుకోవాలి ఏది మంచిది జరిగినా చెట్టది జరిగినా వాళ్ళిద్దరు రావాలని ఈ మూలంగా నేను చెప్తున్నాను పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరు తర్వాత చంద్రమోహన్ గారు కూడా ఇప్పుడు బయట వచ్చిన ఇది ఇలా వేయకుండా ఉన్నారు అది కూడా చూసి నాకు కష్టమైసింది చిన్నపిల్లలాగా ఆయన మా అమ్మ షూటింగ్కి ఆడుతున్నానని ఇట్లీ యావ్వాయిలు అన్ని పెట్టుకుని వస్తుంది అప్పుడు గిరిబాబు ఆఫీస్ ఏమో ఇక్కడ ఉండింది పక్కనే ఎదురుగానే మేము ఆరు గంటలకి వెళ్ళి అక్కడ మేకప్ చేసుకుంటాము అక్కడ అందరికీ కారు పంపిస్తారు మేము అక్కడ ఉంటే ఇస్తే అప్పుడు అమ్మ టిఫిన్ తినమని చెప్తుంది వెంటనే వస్తారు అమ్మ ఏంటి ఏం తీసుకొచ్చారు చూపించండి అబ్బాయిలా నాకు తెలియలేదా నాకి 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 చిన్నపిల్లలాగా ఉండేవారు ఆయన అప్పుడే సంపాదించుకున్నారు కదా ఐదు ఐదు ఇల్లు ఉండి చాలా మంచి ఆయన ఆయన కూడా గర్వం లేదు మురళీమోహన్ గారు బాగా చెప్పాలి ఎంత సాఫ్ట్గా ఆయన లేడీ జయమాలి కూడా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నారు ఒక సౌండ్ కూడా రాలేదు ఆ రోజు చూశాను కదా బట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వన్ ఇయర్లో ఇల్లు కట్టేశారు కదా మీరు ఒక్క సాంగ్ కానీ కొంచెం మనసు కష్టంగా ఉండింది హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళ ఐదుగురు లేదు ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు కృష్ణంరాజు గారు కృష్ణ గారిని ఉన్నారు అనుకున్నాను సరే ఆ రోజు ఏడ్చేటప్పుడు కూడా నాకు మనసు లేదు అప్పుడు నాకు మాట వచ్చేసింది ఏ టీవీలో నేను మాట్లాడలేదు కృష్ణ గారు పోయారా ఇట్లా ఏడుస్తున్నారే సగం పోయింది విజయ నిర్మ గారు మేడం ఆయన డా అమ్మాయి డా డైరెక్షన్లో కూడా నేను చాలా చేశాను ఏంటి కిన్నెస్ బుక్లో వచ్చింది కదా అవును మన మహిళకి అంత పెద్ద విషయం అది ఆయన ఏడుస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టపడాను ఎందుకంటే ఆయన ఒక డల్లుగాను ఇదిగా చూడలేదు డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఏం చెప్తారో ఆడతారు ఆయన కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు కాలు ఎందుకు పట్టుకోవడం ఏమైనా పెట్టగల ఏం అంత దగ్గర మెట్లాడడం మా మన కెమెరామెన్తో నిన్న అక్కడ వెళ్ళాను గోపాల్ గోపాల్ అని ఉంటారు కెమెరామెన్ చాలా సా కెమెరామెన్ స్వామి వాళ్ళే ఉంటారు బాగా తీసేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడుకుంటారు సరే ఆయన నిలబడతారని నేను జ్యోతి గారు ఇట్లా అలాగే ఉండేవాళ్ళు హీరో అందరూ నిలబెడితే మేము కూడా నిలబడేవాడు అంత మర్యాద అనమాట టైంకి వెళ్ళిపోతాము మేము డ్రెస్ అన్నీ చేసుకోబట్టి అమ్మ తిన్నుతున్నది వద్దు కారులో నేను వెళ్ళిపోతాను లంచ్ కూడా ఇంటి నుంచి వస్తుంది లేట్ అయితే నేను మెస్లో నుంచి చేస్తున్నారు కదా అది ఏమైనా తినేసి వెళ్తాను అంతే అప్పుడే పెద్ద షాట్ పెడతారు ఎందుకంటే టైం ఉంటుంది కదా కెమెరామెన్కి చెప్పేస్తారు డ్యాన్స్ మాస్టర్లో బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఫుల్ సెట్లో నేను ఆడాలి దానికోసం ఒక వన్ అవర్ అవుతుంది కదా దానికోసం బోన్ చేసిన వెంటనే పెద్ద మూమెంట్ ఉంటుంది అది చీనా మాస్టర్ ఈళ్ళ మాస్టర్ ఫుల్గా బీజే మొత్తం ఆడాలి ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఒక మూమెంట్ ఇక్కడ ఒక మూమెంట్ సెంట్రల్ ఒకటి ఫినిష్ చేయాలి అంతే అప్పుడంతా బీజే మొత్తం ఒకే షాట్ ఎవరమ్మా మీకు బాగా కాంపిటీషన్ పోటీ అనుకున్న డాన్సర్స్ జ్యోతిలక్ష్మి గారు ఎవరు ముందు వచ్చారని కాదు జ్యోతి గారు లేట్ గా వచ్చినా కానీ జ్యోతి గారు వేలేశారు కదా మీరు జ్యోతి గారు విజయలలిత గారు హలం గారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ముగ్గురు అని చెప్పొచ్చు తర్వాత అనురాధ డిస్కో శాంతి కొంచెం అనురాధ హైట్ డిస్కో శాంతి కొంచెం ఇది సిల్సి మిత గ్రేస్ అలా చూసి అలా అంటేనే చాలు పడిపోతారు కానీ ఆ అమ్మాయి నా పెళ్ళికి వచ్చి బయట వచ్చే ఇది బొకే ఇచ్చి వెళ్ళింది మేము ఒక తమిళ్ పిక్చర్ చేసాం త్యాగరాజన్ ప్రసాద్ ఉన్నారు కదా తమిళ హీరో పేరు జ్ఞాపకం లేదు అది మూడు హీరోయిన్ అనమాట 
ముగ్గురు త్యాగరాజని లవ్ చేస్తాం నాలుగు పాటలు పెట్టారు లాస్ట్లో ఎవరు అందం అంటే సిల్క్ సింతామే అందం అని అలా చూపించారు మేము జ్యోతి గారు ఈ స్టోరీ అని అడగం మాకు నాలుగు సాగం ఉన్నాయి అదే మమ్మల్ని అడిగారు అమ్మని అడిగి మేము సిల్క్ సుమంత ఎవరు ఎవరా ఒకరినే అందంగా ఉండాలని చూపించాలి వాళ్ళు అనుకున్నారు సిల్క్ సుమంత్ మేము పెట్టుకున్నామంటే దానికే ఉండండి స్టోరీ తీస్తున్నారు ఇప్పుడు విలన్గా సతీనయన గారు చేస్తున్నారు విలన్నైనా ఎంత పిక్చర్లు చేశాను ఆ లెజెండ్తో ఒక్క చెయ్యి ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ ఒక మాటలు కానీ లేదండి గిరిబాబు గారు కానీ ఎంతమంది ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎంత లెజెండ్ వాళ్ళు ఏ మాస్టర్ చెప్పినా ఆ భారీ ఒళ్ళిని పెట్టుకొని ఇలా ఇలా ఆడతారు నేనైతే కైకాల సత్యనారాయణ ఆయనే చెప్తున్నాను నేను ఆడుతున్నాను ఆయన కూడా ఇలా పిల్లల్లాగా ఇట్లా ఇట్లా ఎందుకు పాపం ఊరికే సిగరెట్ కాల్చుకుని అలా ఉండొచ్చు కదా నేను ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను పాపం ఆయన కూడా వదులరు చాలా నేను వచ్చే టైము చాలా మంచి టైం అండి లెజెండ్ చూసేస్తాను బట్ మీరు వచ్చి హరినాథ్ హరినాథ్ కదా పెద్ద హీరో హరినాథ్ గారు ఆయనతో కూడా చేసేసాను ఒక సాంగ్ అప్పుడు చెప్పారు ఆయన చాలా సంబంధించి ఇది లిఖర్తో పాటు చెడ్డ వాళ్ళ వాటిలో చాలా పోకొట్టుకున్నారు అని చెప్పారు అప్పుడు అప్పుడు చెప్పారు నాకు తెలీదు హరినాథ్ అంటే పెద్దదండి అని ఆయన మామూలుగానే ఉన్నారు మామూలుగానే ఉన్నారు ఆయన చూసే భాగ్యం కూడా నాకు కలిగింది బట్ రెండు మూడు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ పడగానే జయమాలి గారిని చూసి ఆల్మోస్ట్ అందరు టాప్ హీరోయిన్స్ అండ్ అప్పుడు వచ్చిన ఐటమ్ సాంగ్ కాల్స్ అంతా కూడా షేక్ అయ్యారు ఇండస్ట్రీకి మనం గుడ్ బై చెప్పుకోవాలి అనే స్టేట్మెంట్లు పాస్ అయినాయి అంట నిజమా నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే నేను బయట ఎక్కువ వెళ్ళను నాకు వెళ్ళగానే నమస్కారం పెట్టేసి ఎవరు ఉన్నారు నమస్కారం పెట్టేసి మాస్తర్ని చూస్తాను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడే ఒక ఐదు గుడి ఉంటుంది ఒకే షాట్లో అవ్వాలి ఒకేటే కావాలి అని అన్ని మొక్కుకునే వెళ్తాను అదే ఆ టైంలో మీకు సిల్క్ స్మిత గారు పోటీ అనుకుంటారా లేదా మీ అక్క జ్యోతిలక్ష్మి గారు పోటీ అనుకుంటారా పోటీ అనుకోలేదు సిస్టరే అనుకున్నాం అది లేదు ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా కామన్ గా నేను అలా నేను చాలా సంపాదించాను కదా తర్వాత నేను అమ్మాయి వచ్చింది మలయాళ పిక్చర్లో కూడా ఒక ఐదుగురు లవ్ చేస్తారు మన లతా గారు ఎంజాయ్ లతా గారు తమ్ముడు రాజ్కుమార్ ఉన్నారు కదా మలయాళ పిక్చర్లో అమ్మాయి ఐదుగురులో ఒక అమ్మాయిగా వచ్చింది అప్పుడు వచ్చి తర్వాతనే సోలో సాంగ్ వచ్చింది మీరు వచ్చాక అమ్మాయి బాడీ మెయింటైన్ చేయడంలో అమ్మాయి ఫస్ట్ డాన్స్ కొంచెం అంతగా తెలియకపోయినా ఆ గ్రేస్ బాడీ అనేది పెట్టుకునేది తనని కూడా నేను చెల్లెలుగానే భావిస్తాను ఒకరే ఎట్లా ఉంటారండి ఒక పది అయిన తర్వాత మార్పు కావాలి కదా జ్యోతిలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఒకప్పుడు కదా వాళ్ళు అలా ఉండేటప్పుడు నేను వచ్చాను అలా పీకి వెళ్ళిపోయాను అలా ఎత్తు పల్లా ఉంటాయి అన్నిటికి అప్పుడు మ్యారేజ్ చేసి కూడా అమ్మ చెప్పింది ఐటమ్ సాంగే అడుగుతారు వన్ వీక్ వన్ వన్ ఇయర్ అలా వదిలి క్యారెక్టర్ కావాలంటే మనం చేసుకుంటాం మన అప్పుడు దొరకడం చాలా కష్టం సినిమా వాళ్ళంటే ఎవరు ఇవ్వరు సినిమా వాళ్ళందరూ అక్కడ వెళ్ళిపోయారు నేను నేను ఆశపడేవాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను ఆశపడుతున్న వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోయారు మాట్లాడు మాట్లాడాను నీ మా ఆయన కూడా పెళ్లి చూపులు మా అన్నయ్య చెప్పారు మేము కొంచెం మాట్లాడవు బా ఆయన దగ్గర అని అంటే మాటలే రాలేదు ఇంత దూరమే వచ్చింది మాట్లాడలేదు అన్ని పిక్చర్లు చేశాను అన్ని లెజెండ్తో యాక్ట్ చేశాను రాలేదు ఇప్పుడే ఒక ఐదు సంవత్సరాల బయట వెళ్తున్నాను ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నాను నేను ఫస్ట్ స్టేజీలో మాట్లాడింది పెద్ద అయిన సత జయంతిలోనే ఓకే చెప్పేశాను అక్కడే నాకు మైక్ అంటేనే పడదు డాన్స్ అంటే కూడా ఒక స్టెప్ వేసేస్తాను కానీ అప్పుడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే చిరంజీవి గారు అందరూ వస్తారు వెనకల కూర్చుంటాను వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ముందు చెప్పేస్తాను నా మాట్లాడబోద్దు అనేసాను సో జ్యోతిలక్ష్మి గారు జయమాలి గారు ఇద్దరు సపరేట్గా మీకంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇద్దరు కలిపి చాలా డూయిట్ సాంగ్ చాలా చేశారు పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో పోటా పోటీగా ఉంటుంది ఇద్దరు డ్యాన్స్ అంటే ఈక్వల్గా చేయాలని ముందే మాట్లాడుకుంటారా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు లేకపోతే లేదు మనం హీరోని మించి నెక్స్ట్ లెవెల్లో చేయాలని ఏమన్నా కొంచెం బాడీ ఆ అమ్మాయి కొంచెం లోపల వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది నా కొంచెం అలా ఉంటుంది జగన్మోహిన్లో ఉన్నప్పుడు అది ఇలా ఉంటుంది కానీ ఆ అమ్మాయికి అలా అలా వచ్చి అలా వస్తుంది దేవుడు అలా ఇచ్చారు అలా ఇచ్చారు కానీ ఇద్దరు 
ఒక వేరే వేరే వస్తు వస్తారనమాట అమ్మాయికి అలా చేపేస్తారు నాకు అలా చేపేస్తారు మేము అలా పోటీలో చేయలేదు ఒకే తల్లి కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ అనేది ఒకేలాగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మన డి రాజు అనేది బ్లాక్ మేకప్ అనమాట వాళ్ళ ఆయన పిక్చర్లో కలర్ మాత్రం వేరు డ్రెస్సు ఆ డ్రెస్సు అన్నీ ఒకటే రేడుగా వచ్చి నా జ్యోతి గారిని పిలుస్తావాలంటే నా నన్ను వచ్చి పిలుస్తారు తర్వాత కొంచెంసేపు తర్వాత సారీ సారీ అమ్మా అక్కకి షార్ట్ ఇది అంటారు ఓకే అంత తేడా తెలియదు వాళ్ళకి కొంచెం హైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇలా కూర్చుంటే అమ్మా మీకే షార్ట్ అని పిలుస్తారు మన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కూడా అప్పుడు అయితే నన్ను తీసుకెళ్ళి కూడా అదే జ్యోతి గారు చెప్తే మేము జయమాలిని తీసుకొచ్చేయండి ఆయన బట్ క్లాస్ వచ్చింది యా జయమాలి గారు ఇండస్ట్రీలో మీరు తొందరగా మాట్లాడరు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది కొంచెం అందువల్ల నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూ భాగ్యం కూడా తగిలింది తగిలింది అనుకుంటాను నేను జ్యోతి లక్ష్మి గారికి జయమాలి గారికి చాలా గొడవలు నడిచాయి ఇద్దరు మాట్లాడుకోరు సెట్లో కూడా దూరంగా ఉంటారు ఆమె ఒక సైడ్ ఏమో ఒక సైడ్ అసలు మాట్లాడుకోరు మూమెంట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవటమే ఇది నిజమా ఈ తత్తులిందండి మా ఫస్ట్ అక్క కదా అది మా నాన్నకి అత్తకి మేనత్ అనమాట తత్తులింది ఇన్ని ఇన్ని పిల్లలు కన్నావు కదా నాకు పిల్లలే లేదు ఎయిట్ గ్రూమ్స్ అమ్మాయిదే జ్యోతి గారి లేదు సారంగమాణి సీట్లోనే మన నాగేశ్వర గారు ఉండేవారు అప్పట్లో నాకు తెలీదు తర్వాతనే అంజలి గారు ఇంటి పక్కన కొనుక్కొని వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయారనమాట అత్తగారు అలా అదే చెప్పి ఉంటుంది రేపు తన పెంచుతుంది కదా తత్త తీసుకుంది పెంచి పెద్దదైన తర్వాత అప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటారు ఇదే సొంత అమ్మ ఇదే సొంత చెల్లి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రేమ అందుకని ఆ అమ్మాయి దూరంగా పెట్టిందని మా అమ్మ చెప్పి వెళ్తుంది లేకపోతే ఏముందండి నేను అసలు మాట్లాడను ఎట్లా గొడవ వస్తుంది మాకు కూడా ఏముంది ఇక్కడ ఉంటే కూడా మా సిస్టర్లు గొడవ అంటే కూడా ఏదో ప్రాపర్టీస్లో ఏదో గొడవ ఉంటుంది అంటారు నేను వచ్చి మా అందరినీ పెళ్లి చేశారు అమ్మ నా డబ్బుతోనే ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎంత వచ్చింది ఎంత ఉంటుంది ఏ నగలు కొన్నారు ఏమీ నాకు తెలీదు అడగం అప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ అలాగే మన శ్రీదేవి గారు భానుప్రియ గారు అందరూ అమ్మ ఏం చెప్తుందే అదే దానివల్లే ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు అలా అనుకున్నారు ఏముంది మీరే ఆలోచిస్తే కూడా ఏమి ఉండదు కానీ ఒక ఒక్క సమయం అక్క కదా నేను భయపడతాను అది కొంచెం నాలాగా సాఫ్ట్ లేదు ఎవరైనా చెప్తే కూడా ఈ మాట నేను ఈ డాన్స్ నేను చేయను అనేస్తారు ఓకే ఆమె పెళ్ళి అయిన తర్వాత నన్ను పింజల్ సుబ్బారావు పిక్చర్ ఒక మహాశక్తిని చేశాను దాంట్లో అమ్మని అడగడానికి భయపడ భయపెట్టారు పాప పుట్టేసింది మనం అడగాల ఏమని నన్ను అడిగారు ఎవరు పెట్టవచ్చు మంజు భార్గయ్య మీతో ఒక ఇస్త ఇది భరతనాట్యం వస్తుంది అన్నారు నేను చెప్పాను ఇలా జ్యోతి గారు ఇప్పుడు యాక్ట్ చేసినట్టు ఉంది మీరు అడిగి చూడండి అడగొచ్చా ఏమైనా చెప్తారా అంటే ఫ్యామిలీగా ఉండేవాళ్ళు మీరు అడగండి అంటే ఒప్పుకుంది అమ్మాయి అప్పుడు నేను చేశాను ఒక్కొక్కప్పుడు అత్తగారు చెప్తారో ఏమో ఇంటికి వెళ్తే మేము బయట వెళ్తాం అని అనేసారు మాట్లాడరు సరే అక్క మాట్లాడకపోతే నేను అలా ఉండేవాడు తర్వాత పెద్దదైన తర్వాత అమ్మ అడిగితే ఇలా చెప్తుంది మనం బాబుని ఎలా పెంచుతామో అలాగే బాలు బాబా బాబు అలవాటాలన్నీ ఉంటాయి అమ్మాయి అలా చెప్పి ఉంటుంది సొంత అమ్మతో చెల్లితో పోయితే మనం ఏమవుతాం అని అలా పెంచింది అనమాట బట్ లేకపోతే మా లోపల ఏమీ లేదు బట్ తర్వాత ఇంకా చనిపోయే ముందు మా ఇంటికే వస్తుంది ఏదైనా ఇల్లైతే ఒక గొడవ ఉంటుంది కదా అప్పుడు పాప ఏదైనా చెప్తే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది బెల్ కొడుతుంది బెల్ కొట్టి రాక అంటే ఇక్కడ పడుకుంటుంది చూడు నువ్వు చె నువ్వు వచ్చి చెప్పు అమ్మ ఇలా చేస్తుంది అలా చేస్తుంది అంటుంది నన్ను నేనేమో లాస్ట్ నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు అన్నయ్య ఉన్నారు అక్కయ్య ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళకుండా నాతోనే వచ్చింది చూడండి లైఫ్ అనేది ఎలా మారుతుంది ఎప్పుడు మా తననే మాట్లాడదు నన్నే చల్లని చెప్పకుండా చనిపోయేటప్పుడు నా కూతురు ఇలాగో నువ్వు నువ్వు కూడా నా కూతురు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది అది డేడేస్తారు నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది చనిపోయేటప్పుడు అక్కని అన్ని ఇయర్స్ మిస్ అయినా లాస్ట్ డేస్ లో బాగా కలిసిపోయారు మళ్ళీ పుడతామో లేదు బట్ పేరు పరంగా ఇద్దరు ఈక్వల్ గా సంపాదించుకున్నారు ఇండస్ట్రీలో ఐటమ్స్ ఆవిడ కొంచెం ఇది చేసుకోలేదు అని మా అమ్మని చెప్తుంది చూడు మా అత్తగారు ఏం చేశారంటే 
ఫోర్ గ్రౌండ్ ఏమో తన పేర్లో ఈ అమ్మాయికి ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి తెలిసి ఉంటుంది కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ పెడతారు ఈ క్లాత్లో ఒక ఫంక్షన్ వెళ్ళాలంటే అన్నీ నగలు ఆర్టిఫిషియల్ నగలు అవన్నీ కొంటారు మా అమ్మ గోల్డే కొంటుంది అది మంచిది కదా అవును ఇల్లు కొంటుంది నేను యాక్ట్ చేసేటప్పుడే కొంచెం ఇంటికి కొంచెం డబ్బులు వచ్చినట్టు అద్దెకిచ్చింది ఇంట్లో అంతా అమ్మాయికి అలా లేదు ఒక బర్త్డే అంటే అందరూ తీసుకోవాలి నాకు బర్త్డే అంటే అమ్మ చెల్లెలు అందరూ తీసుకుంటారు అది విలువ తెలియకపోయింది తర్వాత వెళ్ళి అడిగింది మా అమ్మని తీసుకెళ్ళి చూడు నువ్వు పెంచే ఒక మా అమ్మ పెంచింది జయ మీద ఎన్ని నాలుగు ఇల్లు పెట్టింది నువ్వు ఎంతైనా నన్ను పెంచావు కదా నాకెందుకు ఒక నాలుగు రోజులు అయినా ఇవ్వు అని చెప్పింది మా అమ్మ కూడా ఎప్పుడే చెప్పింది ఇన్ని వయసు అయింది కదా నీతోనే ఉంది కదా ఆ మీ ఆ పాప మీద కొంచెం పెట్టు అని అమ్మ కూడా వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత తన పాప ఉంది కదా జ్యోతి మీనా జ్యోతి దాని మీద ఒక గ్రౌండ్ ఈ అమ్మాయికి నాలుగు గ్రౌండ్ ఇచ్చారు ఇచ్చేసి ఆ నాలుగు గ్రౌండ్ అమ్మేసి దాన్ని ఫిక్సర్లో చేసుకొని బ్రతికారు అనమాట తర్వాత నేను పెళ్ళి అయిన తర్వాత కొంచెం పిక్చర్లు చేశారు జ్యోతి గారు అప్పుడప్పుడు చూశాను నేను అంటే లాస్ట్ స్టేజ్లో ప్రాపర్టీస్ విషయం ఏమైనా అది ఏమన్నారు నాలుగు కారు కొన్నారండి ఎందుకండి ఒక్క గ్రౌండ్ ఇల్లు కట్టారు నాలుగు కారు బయటనే వెళ్ళబడుతుంది ఎండకి వర్షానికి అన్నీ అది తెలియదు కదా చూడండి ఒక రెండు గ్రౌండ్ అయితే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ గ్రౌండ్ అయితే కూడా మనం ఒక రెండు కార్లు లోపల పెట్టవచ్చు నాన్న కారు ఒకటి ఇన్నోవా ఒకటి నాలుగు కారు కొని నేను కూడా మా ఆయన్ని అన్నాను ఏమండి మనం ఒక కారు రెండు కారే పెట్టుకున్నాం కదా ఈ నాన్న కారు ఇన్నోవా తీసుకున్నామంటే వద్దు చేయ మా అమ్మ చెప్పినట్టే మా ఆయన చెప్పారు జీవితం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం నడవాలి ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసేటప్పుడు ముందు వెనక కింద చూసుకుని మెల్లగా నడవాలి ఒక్క నిమిషం మనం అలా ఒక డ్రింక్స్ కానీ లేదా చెట్టాల వాటి కానీ మనం పడిపోయామంటే జీవితం అంతే మళ్ళీ రాదు జయమానని అనేది ఒక్క సంవత్సరాలను ఇలా ఇచ్చి ఉంటారు దేవుడు తర్వాత సిల్సుమతి జ్యోతి గారికి అలా ఇచ్చి ఉంటారు అది మనం అలా తీసుకోవాలి అది మా అమ్మకి నాన్ని దండం పెడతాను ఇప్పుడు కూడా ఒక రూపాయి అయినా నా జీవి నాకు వస్తుంది అవును బాబు కానీ మా ఆయన్ని కానీ ఇలా ఇవ్వండి నేను అడగలేని పరిస్థితి నాకు పెట్టి వెళ్ళింది మా అమ్మ బట్ ఒక వాళ్ళు అది పెట్టుకోలేదు అదే నా ఒక స్టార్ హీరోయిన్ తీసుకునే అంత రెమ్యూనరేషన్ జయమాలని తీసుకునే వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల ఆస్తి అంటుంటారు హైదరాబాద్ పెంచలేదండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అలా సీన్స్ ఉంటాయి సాంగ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చారు ముందు తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇస్తారు నాకు తెలీదు పెంచాలి ఎంత తీసుకున్నా మన టెన్ ఇయర్స్ అలా ఉన్నాను ఎప్పుడు మాకు ఫిఫ్టీ వేయండి వన్ ల్యాక్ వేయండి ఇచ్చేవాడు మా అమ్మకి తెలియట్లేదు ఇల్లు కూడా అలాగే సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంటే పెద్ద విషయమే అది కానీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత కొంచెం పెంచాలి ఇప్పుడంతా నేను పెంచుతున్నాను అప్పుడు అమ్మకి తెలియట్లేదు ఆడిటింగ్ తనమే చేస్తుంది ఇల్లు కట్టడానికి టైల్స్ అన్నీ ఆమె ఇంటి చూస్తుంది మా ఇంట్లో ఒక బావ చెప్తారు మీ ఇంటికి మీ అమ్మనే ఇందిరాగాంధీ అది చెప్పకూడదు ఇలా మన లోపల మాట్లాడుకుంటాం ఓకే ఇందిరాగాంధీ లాగా ఉండేవాడు ఆమె ఒక తాగుపోతూ లేకపోతే వేడి చెడ్డ పోయి ఉంటే కష్టం అసలు మొత్తం పోయేది అవును అది అందరికీ పెళ్ళి అలా అలా చూపించి బ్రదర్కి సిస్టర్కి పెళ్ళి చేసి నాకు కూడా కొంచెం పెట్టి తను వెళ్ళింది అనమాట నాన్నగారికి అంత ఇది లేదు బట్ మీ సంపాదనతో అందరినీ అందరినీ పెళ్ళి సెటిల్ చేసాము అమ్మ సెటిల్ చేసేసారు కానీ డబ్బు అయినా డబ్బు అంటే అందరికి కావాలండి ఇప్పుడు కొంత ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు అంతకని కొంచెం దూరంగా పెట్టాను ఇక మీటే చెప్తున్నాను ఇక ఇప్పుడు వచ్చిన హీరోయిన్లో వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు అడుగుతున్నారు సేఫ్ చేసుకుంటున్నారు అప్పుడు మాకు తెలీదు చదువుకుని వస్తున్నారు అమ్మ అంటే అమ్మ గర్వమిస్తున్నారు ఈ డబ్బు విషయంలో ఎంత ఇవ్వాలో ఎంత ఖర్చు అయిందో గుప్పట్లో పెట్టుకున్నారు అట్లా మాకంత తెలియట్లేదు బట్ మీ అమ్మగారు అంటే మంచోళ్ళు కాబట్టి అందరినీ సెటిల్ చేశారు సెటిల్ చేశారు ఏ టైంలో అమ్మల్ని సొంత అమ్మని సొంత అన్నల్ని సొంత చెల్లెల్ని నమ్మి సొంత అక్కల్ని నమ్మి కూడా ఆస్తులు పోగొట్టుకొని చివరి రోజుల్లో ఫైనాన్షియల్గా అద్దె కూడా కట్టుకోలేని పొజిషన్కి వచ్చిన యాక్టర్స్ని కూడా చూసాం మనం నిజంగా చాలా పెయిన్ అనిపించింది మీ టైంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకండి మా అత్తగారు టీఆర్ రాజకుమారి అమ్మాయికి హండ్రెడ్ ఏకర్స్ ఇక్కడ వలస రోగలు ఉండింది ఇక్కడ పెద్ద ఇల్లు ఉండింది కన్యాకుమారి ఇల్లు పేరే ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదు మా కుల దైవం అనమాట అది రాజకుమారి అని ఒక హీరోయిన్ కట్టింది అది థియేటర్ 
మా అత్తకి తర్వాత మన సావిత్రి గారు మన స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టింది ఫస్ట్ ఆవిడ తర్వాత కేఆర్జ గారు కేఆర్జ గారు కట్టారు స్విమ్మింగ్ పూల్తో వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు బట్ మీరు చేసిన సాంగ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అండ్ అన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ రొమాన్స్ ఎక్స్పోజింగ్ ఉన్న సాంగ్స్ బట్ మీ రియల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మీ లైఫ్లోకి వచ్చారు అండ్ దట్ టు ఆయన పోలీస్ కాదు నేనే ఏం తెలియదు ఇంట్లో పోలీస్ మీరు రియల్ లైఫ్లో పోలీస్ ఆయన ఎలా నీ చెప్తున్నారు కదా మీరు ఆర్టిస్ట్ కాదు ఒక మాటలు స్టేజ్ మీద తెలియదు అంటున్నారు ఒక ఫంక్షన్కి అండి వెళ్తే అలాగే కూర్చోవాలి అనుకున్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీలో సంతోష్ రావుడు పిలిచేటప్పుడు మా ఆయన ఒకరు వచ్చి అడిగారు ఎవరు ఆయన నిజమేనా అది ఆయనప్పట్లో జరుగుతుందా అని మా ఆయన ఇది ఆయన చెప్పారు మీరు ఫిలిం చెప్పారు ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన వచ్చి అడగండి అంటే అప్పుడే మా ఆయన వెళ్ళారు ఆయన కలిస్తే ఏం భయం లేదండి అమ్మ ఇంత పిక్చర్ చేశారు కదా అచ్చుమంట వాడు ఇస్తున్నారు నేను కూడా రేపు వస్తున్నాను ఏం భయం లేదు మన సుబ్బారామరెడ్డి గారు ఆ హోటల్లోనే వేస్తున్నారు ఎవ్వరు రారు మీ భయం లేదు వెళ్ళండి అంటే మేము వెళ్ళాం అనమాట కానీ నాకు భయం అమ్మ వచ్చింది అప్పుడు తోడుగా అప్పుడు ఎన్ని టికెట్ కావాలంటే నేను కూడా బాబు మీరు కూడా వచ్చేయండి అన్నాను అక్క నేను రెండు రూమ్లు వేశారు నాలుగు టికెట్లు వేశారు ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా మా అక్కతో వచ్చాను అనమాట ధైర్యగా బాబు కూడా అడిగారు అమ్మ సపరేట్గా వెళ్తున్నాడా మా అక్క వస్తుంది కదా నేను కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పేశాను అప్పుడు నాలుగు టికెట్ అడిగాను వేశారు పాపం అప్పుడే నేను కృష్ణ గారిని విజయ్ గారిని చూశాను నేను రెడీగా సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళిపోయాను మా ఆయన ఫోన్ చేస్తాడు రెడీ అండి ఎప్పుడు అంటే అందరూ ఎయిట్ థర్టీకే వస్తున్నారు అప్పుడే సోఫా అన్ని వేశారు తర్వాత అప్పుడే వచ్చారు కదా ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఉంటారు అనుకున్నాను ఫ్రాక్ వేరే వేసుకున్నాను అప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయారు రామనాయుడు గారిని కూడా చూశాను ఇలా చూ షో చూసేటప్పుడు ఎవరు వెళ్తున్నారంటే అలా వెళ్ళిపోయారు ముందు ట్రాలీ అన్నీ ఉన్నాయి సరే అలా వదిలేసాను అప్పుడు చూశాను కిస్ కృష్ణ గారిని కృష్ణ గారు అంటే ఇప్పుడు వరదలు వచ్చాయి కదా అప్పుడు ఆయన ఎదురుగానే హోటల్లో ఉన్నాయి నవీన్ హోటల్ నవీన్ హోటల్ దాంట్లోనే రూమ్ దొరికింది అటు సైడ్ వెళ్ళలేము ఇంతవరకు వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా ఇంతవరకు లోపల రాలేదు మే మా ఆయన ఏం చెప్పారు మా అత్తగారిని నన్ను టూ ఓ క్లాక్ పాండి సార్ పోలీస్ ఫోన్ చేశారు ఈయన తెలుసు కదా అందరూ బడ్డీ పంపించి మా అత్తగారిని అలా అలంకగా తీసుకెళ్ళి పెట్టి వాళ్ళే తీసుకెళ్ళారు అప్పుడు మేము చెప్పాము అటు సైడ్ వెళ్ళండి హోటల్ కొంచెం బాగుంటుంది అంటే అటు వెళ్ళలేదమ్మా చాలా జీప్ సగం ఇదైపోతుంది ఇక్కడ ఏముందంటే ఇక్కడ పక్కలో కూడా వాళ్ళు చెప్పారు లోపల వచ్చేసింది నీలో అని తర్వాత చూస్తే కృష్ణ గారు ఎదురుగా ఉండి సరే అలా బాల్కని అలా చూసి పొద్దున్న ఆయనతో ఎలా చేసాము పాడి పండలు విజయ నిర్మ గారు అలా తలుచుకొని ఒక్కొక్క కుటుంబంగా ఉండేవాళ్ళు అని అలా వెళ్ళిపోయాను నేను బట్ ఆ మెమరీసే చాలండి నాకు ఈ జీవితంలో వేరేం అక్కర్లేదు ఈ అభిమానులు ఆయన ఎంతమంది చూశారు ఏమేమి అమ్మ అంటున్నారు తల్లి అంటున్నారు అలాగే ఉన్నారన్నారు అది చాలు నాకు బట్ రియల్ లైఫ్లో ఇన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి కదా బట్ రియల్ లైఫ్లోకి ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా వచ్చారు అసలు అది మా అమ్మ వచ్చి అప్పుడు ఎవరు చాలా తక్కువ మంది తెలుసు పోలీస్ ఆఫీసర్ని పెళ్లి చేసుకున్నారని మీరు అందరూ వెళ్ళిపోయారండి నన్ను ప్రేమించాలి లెటర్ ఇచ్చేవాళ్ళు మా అక్కడిని పట్టుకున్నారు అందరూ అమ్మని పట్టుకుని నేను అమ్మ కొంచెం భారీగా ఉంటుంది భయం ఏమైనా చెప్పేసి నేనేమో పసిపిల్లి ఎలాగ ఉంటాను ఒకవేళ అడిగితే అమ్మ అని ఏడుస్తుందో ఏమో అని నన్ను కూడా ఎవరు అడగరు అక్కడనే అప్పుడు మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అన్నమాట ఆయన ఓకే మాకి పక్క ఒక ఇల్లు ఉంది దాంట్లో పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట అప్పుడు అమ్మ చూసింది అక్కడ ఎక్కడ రాసి పెట్టింది అప్పుడు ఆలోచించింది సి మనల్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళని ఇస్తేనే బాగుంటుంది అప్పుడంతా శ్రీదేవి అమ్మగారు మా అమ్మగారు అంతా శివాజీ గారి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తాం అప్పుడు మేము వెళ్ళి చెప్పేటప్పుడు కమలమ్మ చెప్పేది శివాజీ గారిని కూడా అడిగారమ్మా శ్రీదేవి అమ్మ మనకు ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా మా అమ్మాయి కొంచెం డబ్బు ఏమీ లేకుండా మా ఎట్లా ఉంటుంది మనకు కొంచెం ఈక్వల్గా చూడండి అని చెప్పిందమ్మ అదే కొంచెం చూస్తున్నాం ఒక డబ్బు ఉంటే మనుషులు ఇది సరిగలేదు అమ్మ చెప్పింది అదంతా వద్దు మా అమ్మాయి ఇలా ఫిలిం ఇంట్రెస్ట్లో ఉండింది దాని గురించి ఏం మాట్లాడకూడదు మంచి అలవాటు ఉన్న అబ్బాయి కావాలి మా అమ్మని బాగా చూసుకోవాలి అమ్మాయికి కొంచెం ఇల్లు ఉంది అది చూసుకుంటే చాలు అన్నారు అలాగే అప్పుడు ఆలోచించారు సడన్గా మా అమ్మాయికి 
ఏ ఇది వచ్చిందో వాళ్ళని ఇంట్లో అడిగారు అడిగితే వాళ్ళమ్మ కొంచెం ఒప్పుకోలేదు పక్కనే ఉన్నారు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ నేను యాక్ట్ చేయాలని అడుగుతారు కదా అవును మన మీద తప్పు ఉంది ఆర్టిస్టుల మీద మళ్ళీ నేను చెయ్యాలని వెళ్ళిపోతే ఎట్లా అని అప్పుడు తర్వాత ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న తర్వాత నన్ను నాకు అడగలేదు నేను మూగపిల్ల అమ్మ ఏ చేస్తే ఓకే అనేదాన్ని సరే అప్పుడే బీచ్కు తని రమ్మని చెప్పి ఇద్దరిని మాట్లాడమన్నారు ఆయన మాట్లాడలేదు నేను ఆ గాలి వస్తుంది ఏం రాలేదు ఓకే తర్వాత తిరుపతిలో పెళ్ళి జరిగింది ఇక్కడ రిసెప్షన్ ఇచ్చాము అక్కడ అందరూ షిఫ్ట్ అయ్యాను కాబట్టి అందరూ ఎవరు రాలేదు జీవితం మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ కుష్బు గారు వచ్చారు శివకుమార్ గారు వచ్చారు డిస్కో శాంతి చల్లెలు వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్ అందరూ వచ్చేసారు వెళ్ళి జయలలిత మేము వెళ్ళి ఇచ్చారంట ఆయన వెళ్తే నైటీ వేసుకునే లాంగ్లో విజయ్ కుమార్ ఉన్నారు కదా ఆయన చాలా మా ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆ మేడం దగ్గర వెళ్ళి ఇలా మా అన్నతో పెళ్ళి చేసుకున్న పని చేస్తున్న అతను ఇలా ఆర్టిస్ట్ని పెళ్ళి చేసుకున్నారు మీకు కార్డు ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ లాంగ్లో నైటీతోనే ఉన్నారంట మన మేడం అప్పుడు చెప్తే ఆ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టు మిమ్మల్ని చేసుకోవాలని అన్నారా అరే ఆశ్చర్యంగా ఉందే అనిందంట అమ్మాయి సరే నేను వస్తానని అందంట చెప్పారంట బాగుండండి అని ఆశీర్వాదం కూడా చేశారంట వీళ్ళు వచ్చారు ఏం అక్కడ జరిగిందో తెలియదు లాస్ట్ మినిట్లోనే క్యాన్సిల్ చేశారంట అది ఏది అని నాకు తెలియదు ఎంత వాళ్ళు రాజకీయాలు ఉన్నారు కదా ఏదైనా వచ్చి ఉంటుందో ఏమో కానీ అప్పుడే ఆశీర్వాదం చేసి నన్ను చెప్పారంట నేను ఒకేసారి చూశాను మా బావ టీఆర్ రమణ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ కూతురు పెళ్ళికి జానకమ్మ వచ్చింది జలత పక్కన పక్కన ఓకే అది పెద్ద విషయం అమ్మాయి పెద్ద రెడ్ కలర్లో ఇంత పెద్ద కమ్మలు వేసుకుని ఉందమ్మంటారు చాలా అందంగా ఉండింది జయలత గారు అప్పుడు చూశాను తర్వాత మా మామయ్య ఒక పిక్చర్ చేశారు ఇంటి పిక్చర్ ఒకటి సైరాబాను చేసింది గుర్రం దాంట్లో లైట్లోనే ఈ వజ్రాలు ఉంటాయి ఆ పిక్చర్లో హిందీలో వచ్చింది అనమాట తమిళ్లో తీసాను జయలత మేడం పక్కన చెల్లెలుగా వేయాలని నేను పిక్చర్ అన్నీ చూశాను నేను డైలాగ్ కూడా ఇచ్చారు కానీ వయసు ఎక్కువ లేకపోతే హైట్ తక్కువ అని తెలియలేదు తేడా వచ్చింది తర్వాత మా మామయ్య వద్దనేసారు ఆల్మోస్ట్ ముగ్గురు చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర చేశారు కదా మీ వారు ఎవరు మీ వారు చేశారు నాకు వచ్చి ఎంజిఆర్ గారు పరిచయ తెలియరు ఎంజిఆర్ గారు డ్యాన్స్కి ఇదిగా వచ్చారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి చాలా బాగా అప్పుడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను చెప్పి ఈ అమ్మాయి బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సినిమా కుటుంబం అనమాట బాగా వస్తుంది ఈ గురు అమ్మ నాన్నని బాగా చూసుకుంటేనే చాలు పైకి వచ్చేస్తుంది అన్నారు అప్పుడే నన్ను చూశారు మాట్లాడతావు అని నాకు లేదంటే చెప్పేశాను తర్వాత ఆయన హండ్రెడ్ డేస్ బర్త్డే అప్పుడు సత్యశ్వరుడు పిలిచారు నేను చెప్పాను ఆయనతో నేను చేయలేదు ఒట్టి మా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు కానీ ఆయన పిక్చర్కు అడిగారు లాస్ట్లో ఈ ఎన్ఎన్ అని ఒక ఆఫ్రికా వాళ్ళ రాజు అని తమిళ్ పిక్చర్కి ఫోన్ వస్తుంది ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే ఇలా సత్యశ్వరుడు నుంచి మాట్లాడుతున్నా అమ్మ తల్లెవరు చెప్పమన్నారు మీరు ఈ పిక్చర్లో ఉన్నారు పూజ ఈరోజు అలా వచ్చేయండి అని డేట్ చెప్పేశారు మా అమ్మ పిలిచింది నేను అక్కతో ఆడుకుంటున్నాను నేను రాలేనమ్మా షూటింగ్ వస్తాను కదా అప్పుడు చూసుకుంటానని నాకు అది ఇది లేదు గర్వం లేదు మా అమ్మ కూడా రెండుసారి అడిగింది వెళ్ళేసింది కరెక్ట్గా అడిగారంట ఎంజిఆర్ గారు జయ రాలేదా అని లేదండి కొంచెం ఫీవర్ లాగా ఉంది అని ఓకే అన్నారంట ఆ పిక్చర్ల తర్వాత నన్ను పిలువులే కానీ జగన్మోహిని చూసి ఆయన బాగా చేసిందని గొలువు వచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంటికి వెళ్తే జి సంతల అని ఆవిడేమో జానకి అమ్మకి ఫ్రెండ్ ఆ గొలుకి వచ్చారనమాట ఈ అమ్మాయినే జ జయమాలని జగన్మోహిని చేసి తెలుసు తెలుసు నిన్ననే చూసాము నేను తలెవరు తలెవరు కూడా చెప్పారు బాగా చేసింది ఈ అమ్మాయి అని అని చెప్పి దాని తర్వాతే అడిగి ఉంటారు సెవెంటీ సెవెన్లో ఏమో అడిగితే నేను రాలేదు కదా పొగరేమో అనుకున్నారో ఏమో తెలియదు ఆ పిక్చర్లు నేను లేదు మాట్లాడు అనుకుంటారు సొంత బంధువులు ఇంటికి వెళ్తే కూడా అమ్మ చీర వెనకాలనే ఉంటాను ఎవరిదేగా మాట్లాడను బట్ ముగ్గురు చీఫ్ మినిస్టర్స్తో మీ వారు వర్క్ చేశారు మీరు వర్క్ చేశారు జయలలిత గారు ఎలా ఉంటుంది వర్కింగ్ జయలిత గారు ఉండేటప్పుడు ఈయన చేయలేదండి ఆవిడ 
నేను పెళ్ళి అప్పుడు చిన్నప్పుడు అదే మా మామయ్య ఒక పిక్చర్ అడిగారు అది చేయలేకపోయాను నేరులో చూశాను నేరులో మా మామయ్య కూతురు పెళ్ళికి వచ్చారు అప్పుడు చూశాను బట్ జయమాల గారు ఎంత స్టార్ట్డమ్ చూసిన తర్వాత ఒక్కసారిగా పెళ్ళి అవ్వగానే మనం ఇంకా కెమెరా ముందుకు రాకూడదు అనేది మీ ఆయన డిసిషన్ మీ డిసిషన్ ఆ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత హాయిగా ఇంకా అలాగే ఉన్నాను కదా అది అనిపించలేదు ఏమో ఎందుకంటే ఈ నాలుగు ఇల్లు కొన్నాము దాంట్లో నుంచి ఇది వస్తుంది పెళ్ళి అయిపోయింది అందరూ సెటిల్ అయిపోయారు సో అలాగే భర్తతో అలా ఉన్నాను నాలుగు ఇల్లు కొనేసారు కొనేసి తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చాలా వెళ్ళాము డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ దాంట్లోనే ఇల్లు కట్టాం సినిమా కన్నా దాంట్లో చాలా ఎక్కువ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే చూసుకోండి అప్పుడు అప్పుడు గ్రౌండ్ వచ్చేస్తాయి అంతే కదా అమ్మ ఏది ఏది చూపించుదో తెలీదు అప్పుడు అమ్మ పేరు మీద సాంబవి ఆర్ట్స్ అని అన్నీ కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నీ మలయాళం అన్ని కన్నడ వస్తే అన్నీ ఒకరు వస్తారు ఆ పక్క పక్క ఊర్లో ఆరుగు ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇక్కడ చేసేసి నైట్ పొద్దునే వెళ్ళి అక్కడ స్టే చేసి నిద్రపోతాం ఆరు గంటలు తర్వాత మేకప్ వేసుకుని డ్రెస్ వేసుకుని భరతనాట్యం చేస్తాం తర్వాత విశ్వవంతుడు మేనక హాఫ్ అన్ అవర్ దాని తర్వాత ఒక స్నేక్ డ్యాన్స్ అదే హైలైట్ అనమాట ఫుల్గా బెండాయి బెండాయి అలా స్నేక్ లాగా వచ్చాడు ఆ లైటింగ్ అన్నీ పెట్టారు అప్పుడు క్లిప్ క్లిప్ అని అది చేసేవాళ్ళ తర్వాత ఏం అడిగారు అంటే పెద్ద అయిన సాంగ్ సన్నదాజులు ఆడండి లాస్ట్లో ఇంకా కూడా మాకు డబ్బులు చేస్తాం సన్నదాజులు సాడు ఒక లంగ వేసుకొని ఆడతాం అనమాట అప్పుడు చూడాలి థియేటర్లో వస్తుంటే విసులు ఒక పక్క వీర్ బాటులు తాగేసి బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడు అప్పుడు అడిగేవాళ్ళు అప్పుడు కూడా అమ్మకు తెలియదు ఎంతమైనా ఇస్తాం మీకు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తాం మీరు ఆ సాంగ్ వేయాలి ఏ సాంగ్ అప్పుడు హిట్ అవు శోభన్ బాబు గారిది ఆ కృష్ణ గారిది ఆ సాంగ్ ఆడమని చెప్తారు ఇలాక మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్కి అప్పుడు గ్రౌండ్స్ కొనండి ఇప్పుడు వెయ్యి కోట్లు అయిపోయింది ఉంటుంది పెళ్ళి చేసాము మళ్ళీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాము బాబుని స్పెయిన్లో చదివించాము మళ్ళీ అన్ని అభిమానుల వల్లే ఏ హీరోయిన్ సంపాదిస్తారు చెప్పండి సంపాదించి పెట్టుకోవాలండి అంతే మరి మేమేమో బాగా తిన్నాం శారీలు కట్టుకున్నాం నగలు వెరైటీ వెరైటీగా కొంటుంది అమ్మ చీరలు ఎక్కువ అమ్మాయి కొనడం అదే మూడు బీరోలు అమ్మాయిది మాత్రం ఉంటుంది పట్టు చీర కాటను నెక్స్ అవన్నీ ఒక బీరువా కానీ ఒక బీరువాకి మొత్తం గోల్డ్ అంత కష్టం కదా ఎందుకంటే ఏ చెడ్డ అలవాటు లేదు మా ఇంట్లో ఎవరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోలేదు అబ్బాయి కాబట్టి అమ్మాయి కాదు జ్యోతి గారు వచ్చే సాయి గారిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన కూడా చాలా పిక్చర్ నాకు కెమెరాగా చేశారు కెమెరా మ్యాన్ నాకు చాలా ఇష్టం విజయ్ తమ్ముడు తర్వాత దేవరాజ్ అన్నయ్య ముగ్గురే ఉంటారు అప్పుడు ఏవీగా స్వామి అని ఉంటారు గోపాల్ అని ఉంటారు వాళ్ళందరూ బట్ మీ బాబు హీరో కన్నా చాలా బాగున్నారు ఇష్టం లేదు కదా ఇండస్ట్రీ ఇది మనం ఇది చేయవద్దు మేనంటే మా మామయ్య అడిగారు ఏమే పిక్చర్ లాక్ చేస్తావంటే ఊ అన్నాను ఒక నాలుగు సీలు వేస్తాను ఎలా యాక్ట్ చేస్తావని తర్వాత మన ముత్తురామణికి చల్లెలుగా వేశారనమాట వాణిశ్రీ గారు హీరోయిన్ తాలియా సలంగ అని కన్నడ పిక్చర్ని తమిళ్లో చేశారు ఓకే దాంట్లో చేశాను అలా మురళీ మోహన్ పక్కన దాసనేరగా పిక్చర్లో చల్లెలుగా చేశాను చంద్రమోహన్కి చల్లెలుగా చేశాను మన రమప్ర గారు పిక్చర్ కూడా ఉందండి ఒక పిక్చర్ తీసింది దయ్యంలాగా వస్తుంది ప్రభా గారు హీరోయిన్ కామెడీ హీరోయిన్ అందరూ ఉన్నారు బట్ మీ జనరేషన్ లో హీరోయిన్ హీరోయిన్ లాగా చూస్తారు ఐటమ్ సాంగ్ చేసేవాళ్ళు ఐటమ్ సాంగ్ లాగే చూస్తారు అండ్ వాళ్ళ మైండ్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది వీళ్ళు చీప్ గా ఉంటారు లేరా సినిమా వాళ్ళు ఏంది ఉంటాయి బట్ చీరలు కట్టుకొని కళ్ళతో అభినయం చూపించిన హీరోయిన్స్ అందరు కూడా చివరి రోజుల్లో మూడు నాలుగు పెళ్లి చేసుకొని తినటానికి తిండలేక ఇల్లు లేక చనిపోయిన వాళ్ళని చూసాం బట్ ఇలా ర్యామ్ క్యా ర్యామ్ క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు ఐటెం సాంగ్స్ చేసిన మీలాంటి వాళ్ళు పద్ధతిగా మంచి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోయి పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉన్నారు చూడండి కానీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అండి అది మీరు చెప్పిన మనుషులు కూడా నాకలో అమ్మ ఉండి ఉండి ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చేయాలి వాళ్ళు లోపల ఏం జరిగిందో వాళ్ళకి ఏం తెలుసు బట్ సిల్క్ స్మిత్ గారిది అప్పటికి ఇప్పటికి డెత్ అనేది మిస్టరీ లాగే మిగిలిపోయింది చాలా సంపాదించి దానికోసం ఎవరో కావాలని చేశారని కొంతమంది అంటారు ప్రేమించిన వ్యక్తి మోసం ఒక తప్పైనా నేను అమ్మాయి దగ్గర చెప్పవచ్చు ఏదైనా తల్లిని ఒక అన్నయ్యని పక్కన పెట్టుకోవచ్చు లవ్ అనేది వేరు 
ఒక మూడో మిషన్ని నమ్ముకున్న నువ్వు ఎందుకు అమ్మని బ్రదర్ని ప పక్కన పెట్టుకోలేదు సగం తిన్నా సగం పెట్టేసేవాళ్ళు కదా సరే అన్నీ తీసుకున్నా కూడా ఒక పెళ్ళైనా చూసి ఉండేవాళ్ళు కదా అదే నేను నేను కాదు ఈ అమ్మాయి చేసింది మాట్లాడదు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి ఉంటాం అమ్మాయికి ఏంటి ఈ అమ్మాయి మనకన్నా వచ్చిన ఇది మాట్లాడతారో అని ఉండొచ్చు కానీ మాటలు లేదు మాకు మీ ఇద్దరికి మాటలు మాటలు ఉండవు నేను మాట్లాడాను అది పెద్దగా ఉండదు స్టార్ట్లో తను దాడి వాళ్ళు వచ్చారు కదా డాక్టర్ కూడా వస్తారనమాట యాక్ట్ చేస్తుంది వెళ్తుంది కానీ జ్యోతి గారు మేము చేసేసి వచ్చేస్తాం ఒక ఫుల్ ఫుల్ పిక్చర్ మేము చేసాం హీరోయిన్గా హీరోని చుట్టూ తిరుగుతాం అనమాట అలా ఉండేది అమ్మాయికి అదే చెప్తున్నాను మనం సొంతం అనేది కొంచెం ఉండాలి బట్ ఇన్ని వ్యాంప్ క్యారెక్టర్లు చేశారు కదా జయమల్లి ఎవరు మిమ్మల్ని బాడీ షేమింగ్ చేయటం కానీ హేళన చేయటం కానీ ఆ రోజులు అట్లా లేదండి హీరోయిన్ వచ్చినా కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఏ చెప్తారు చేరు వెయ్యి అంటారు అప్పుడు వచ్చే అడిగే వాళ్ళు కూడా అమ్మ టవల్ ఇట్లా పెట్టుకొని టిఫిన్ అయినా తీసుకురావన అంటారు నేను ఇంట్లోనే తి తినేస్తాను ఇక్కడ హైడ్రోస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్యాన్ కేక్స్ జరుగుతుంది చాలా మర్యాద అప్పుడు లేదంటే నేను ఇలా సెన్సిటివ్గా ఉన్న అమ్మాయి వచ్చేస్తాను అమ్మ ఈ సినిమా ఫీల్డ్ నాకు వద్దు అని అట్లా లేదు బట్ ఒక హీరో ఎవరో నడం పట్టుకొని కామెంట్ చేశారు అని అన్నారు అది అర్థం అది అది నాగేశ్వర్గా అందరినీ అలా అల్లరి చేసేవాళ్ళు కదా నేను నేను భావనే ఆయన నాకు ఓకే ఊరికే మేము కూడా ఒక మాట అయినా మాట్లాడి కదా అదే అలాగే సిట్టుగా ఉండేవాళ్ళం కాదు ఇంకా చూస్తే మనం మిథున్ చక్రవర్తి గారు వస్తారో నాకేం తెలీదు ఒక పిక్చర్ మూడు భాషలు తీశారు ఆటుకారాల మీద అని చెప్పి పొట్టేలు పొన్నమ్మ దాంట్లో స్తీపిరియ గారు తెలుగు తమిళ్ చేశారు శివకుమార్ ఒకటి మురళీమోహన్ ఒకటి హిందీలోమో మిథున్ చక్రవర్తి గారు వచ్చారనమాట వీళ్ళు స్టిల్ కేపర్ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు జయ గారు మీరు నైస్గా ఆయనకి చెప్పండి గుడ్ మార్నింగ్ అంటే నే ఇది నా ఉన్నాయి కదలికి రే చెప్పమనండి అని నాకేమో ఎందుకు అంటే మీరు చెప్పండి చెప్పండి చాలా ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత నా దగ్గర పంపించారు ఏ మీరు చెప్పండి జయమాలి చెప్తుంది అని నాన్ ఉన్నాయి కదలికి రే అంటే ఆయన నాన్ ఉన్నాయి కదలికి రే ఓకే అండి పొద్దున్న నెక్స్ట్ డే వచ్చేటప్పుడు లైట్ బాయ్కి కెమెరామెన్కి అంది నాన్ ఉన్నాయి కదలికి రే నాన్ ఉన్నాయి కదలికి రే పాపం ఓకే తర్వాత ఆయనకి తెలిసిపోయి చాలా నన్ను ఇది చేసేవాళ్ళు అలా కదా వాళ్ళు చేసి నన్ను నేను దండం మాత్రం పెట్టేశాను వాళ్ళే చెప్పారు అని చెప్పేస్తాను మా కానీ మా అప్పుడు మా ఇంటి నుంచి చపాతి రోటీలు అన్ని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాం మన సౌకాజాని గారు మేడం ఉన్నారు కదా లెజెండ్ ఆవిడ కాఫీ తీసుకుంటుంది అలాగే మా అమ్మ కూడా అప్పుడే డికాషన్ తీసి అప్పుడు ఏ హీరో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళం అలాగే ఈ ఫిష్ చేప పులుస్ చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు సుమన్ గారు భానుచంద్ర గారు ఉన్నారు కదా అడుగుతారు ఎప్పుడైనా అవుడోర్లో వెళ్తే మేము అమ్మ చేసేది అప్పుడు ఇస్తే చాలా బాగుంది అంటే మా అమ్మ అప్పుడు ఇక్కడ షూటింగ్లో ఉన్నారా బీచ్కి వెళ్తుంది మార్కెట్ ఫిష్ రొయ్యలు అని తీసుకెళ్ళి ఆ భానుచంద్రకి వాళ్ళకి క్యారేజ్లో ఇచ్చేరమని చెప్తుంది ఇచ్చి వస్తే వాళ్ళు తినేసి బాగుందని చెప్పేవాడు అమ్మ బాగా చేస్తారు బాగా చేస్తుంది కాఫీ కూడా రజనీకాంత్ మన విష్ణువర్తన్ కన్నడంలో అందరూ కాఫీ అంటే నాకు ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళి తను తాగి వస్తుంది అనమాట అమ్మ వెళ్ళేటప్పుడు మా మేకప్ మ్యాన్ నాకు తోడుగా ఉంటారు బట్ మీ రోజుల్లో డ్యాన్స్ అంటేనే అంతగా తెలియదు హీరోస్కి మీ డ్యాన్స్ చూసి అమ్మో ఇప్పుడు జయమాలి గారితో సీన్లు ఉన్నాయా డ్యాన్స్ ఉందా ఈరోజు పిచ్చి మగరాజు చూసారా హిరాలాల్ మాస్టర్ ఇలా చేయి పట్టుకుని అలా రోల్ చేస్తారు ఈ సర్కస్లో చూస్తాం చూడండి బాడీ మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా రో రోల్ చేస్తారు చన్నగా ఉంటాను అప్పుడు తర్వాత ఈ భుజం మీద కూర్చుని అక్కడ నాలుగు అబ్బాయిలు తర్వాత ఈ చెయ్యి ఇక్కడ కాలు వెనకాల పట్టి ఉయ్యాలతో ఇలా ఆడినట్టు అలా నిలబడాలి మీరు చూడండి హైదరాబాద్ వెళ్తే ఓకే పిచ్చి మగరాజులో నా అక్కగా హలం గారు వేశారు అప్పుడు వచ్చి సోమను బాబు మీద ఈ అమ్మాయికి కసి నేను ఇప్పుడే చూసాను పిచ్చరు అప్పుడు అడుగుతారు నిజం చెప్పు ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ అనమాట ఈ గ్రూప్ వాళ్ళు వెళ్ళని వాళ్ళు ఎవరని చెప్పు అంటే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా ఆశ నువ్వు తీరిస్తే నేను చెప్తానంటే ఈయన పోలీస్ కదా ఓకే చెప్పు అంటారు ఆ స్క్రీన్ వెనకాల ఇద్దరు ఉంటారు విలన్స్ అప్పుడు ఇలాగ వచ్చి ఇలా చెప్పమంటుంది టప్పమని కొట్టేస్తారు అలా కింద పడిపోతుంది వాళ్ళు సైరన్ వస్తుంది పోలీసు పోలీసు వచ్చింది మనం వెళ్తామని వెళ్ళేస్తారు తర్వాత శోభన్ బాబు అడుగుతారు 
ఏమ్మ చెప్పు ఎవరు ఎవరు అంటే హోటల్ పేరు చెప్పి చెప్పి లిల్లీ లిల్లీ నా చెల్లి లిల్లీ లిల్లీ అని చని చనిపోతుంది అప్పుడు సాంగ్ అనమాట ఆ కూటు ఈ కూట అని ఒక సాంగ్ శ్రవణ్ బాబు వస్తారు నన్ను పిలవడానికి వస్తారు గ్రూప్స్ అన్ని అలా ఆడుతూ వెళ్తారు అనమాట ఇలా ప్రయత్నం చేసి 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 లాస్ట్లో నా చేయి పెట్టుకుని మేకప్ రూమ్కి వస్తారు నాకు తెలుసు ఇవి ఎవరని నువ్వా ఎందుకు వచ్చావు అని అడుగుతాను ఏం లేదు ఇలా ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి నాకు తెలీదు అంటాను లేదు నీ అక్క చెప్పింది ఇలా చనిపోతూ చనిపోతూ ఇలా ఈ క్లబ్లో నా లిల్లిని కలు నా చెల్లెల్ని తను చెప్తుంది అని అక్క చనిపోయిందా ఎప్పుడు మీ బాస్ వల్లనే వాళ్ళనే చనిపోయారు అనగానే నేను కొంచెం కష్టపడతాను అనమాట చెప్పేస్తాను కట్ చేసేస్తారు సాంగ్ నేను లోపల వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళని ఇద్దరు వస్తారు ఇలా తిరుగుతారు ఏ మేడం వీళ్ళని చూసేసి భయపడి వెళ్తాను ఎక్కడ వెళ్తున్నాను మేడం అంటారు ఏం లేదు అంటే ఏంటి వాళ్ళు తాడు ఇలా పట్టుకుని వస్తారు ఏమైంది చెప్పడానికి నన్ను ఏంటి నిన్న ఏదో కలిశారంట ఆ పోలీస్ అతను అవును అడిగాడు ఉన్నది చెప్తాను అంటే చెప్పేస్తారా అంటే ఫూల్ అన్నీ చెప్పేస్తానా ఊరికే నీకు మీకు చెప్పాను నేనేం చెప్పలేదు అని చెప్పేస్తాను అనమాట అది ఎంత బాగా గుర్తుంది చూడండి అలా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట అది నాకు స్క్రీన్ కి దూరం అయినందుకు బాధ అనిపించట్లేదా నిజం చెప్పండి ఇప్పుడు బాబు అన్ని సెటిల్ అయిపోతే బోర్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మన సురేష్ కొండేటి ఉంటారు కదా ఎప్పుడు ఫస్ట్ చేస్తారు అమ్మా రామా రామా త్రీ ఇయర్స్ గా నేను ఎక్కడైనా అప్పుడు వర్షం వచ్చి తుఫాన్ వచ్చిందంట పోన దానికి ముందు జ్యోతి గారు చనిపోయారు అందుకని టికెట్ వేసి వేసి పాపం అందుకే ఈసారి చెప్పాను అందరినీ కలవాలని ఉన్నాను నాకు లాస్ట్ మినిట్లో చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఓకే అని చెప్పేసి రావటం అనేది తప్పు నాలుగు రోజుల ముందు చెప్పాను నేనే ఫోన్ చేశాను ఇప్పుడు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టున్నాను ఎందుకని తెలుసా అన్నాను నా ఇంట్లోనే ఉన్న చిలకని బయట తీసుకొచ్చారు ఓకే సంతోష్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నా సినీ కుటుంబం అన్నీ చూశాను కృష్ణ గారిని అందరినీ చిరంజీవి గారిని సుబ్బారం రెడ్డి గారిని నా ఫేవరెట్ అన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చూసిన తర్వాత వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి రెగ్యులర్గా అంటే అందరు కలుస్తుంటారు మీరు కలవరు మాటలే రాని రావేంద్రరావు మాట్లాడారు స్టేజ్ మీద వెళ్ళాను జయ ఇలా నేను సౌందర్య లాగా రీచ్ చేస్తున్నాను నువ్వు రావాలమ్మా అన్నారు మాట్లాడు గుడ్ మార్నింగే ఇప్పుడు ఆయన కూడా నాలాగా మాట్లాడుతున్నారు కదా అన్ని ఫంక్షన్లో అలా పట్టుకుని అడిగారు అదే ఫస్ట్ మాట అనమాట వస్తానండి అన్నాను నా సిగ్గు వల్ల చెడ్డ పేరైంది సురేష్ కొంటేటి నెక్స్ట్ డే వచ్చారనమాట ఆయన పత్రిక ఏదో ఎలా వచ్చారు మీలాగా ఇంటర్వ్యూ కోసం అప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇచ్చారు డా డైరెక్టర్ గారు నాతో మాట్లాడారు జయ నువ్వు రావాలమ్మా షోకి ఎప్పుడు చెప్పు అన్నారు మీరు చెప్పండి నేను వస్తాను అన్నాను కొంచెం భయమే అప్పుడు సురేష్ కొండాటి గారు ఇలా అడిగారండి ఎప్పుడు నువ్వు మీరు అడగండి అని మళ్ళీ చేయడానికి నాకు సిగ్గు సిగ్గు అనమాట ఆయన ఫోన్ ఎత్తారు ఇలా ఎంగేజ్ ఎంగేజ్ అనే వచ్చింది అప్పుడు ఈయన ఎంట్రీ అయిపోయింది రెండు మూడు సార్లు చేశారు తర్వాత ఏం చేశారు నేను హైదరాబాద్ పోతున్నాను ఫస్ట్ రాఘవేంద్ర గారిని చెప్పి ఇలా జయ మళ్ళీ అడగమంది ఏ డేట్ అని చెప్తే అది వస్తుంది అని ఆయన ఆయన మర్చిపోయారు డైరెక్టర్ గారు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేను చేస్తున్నాను అలా చేస్తున్నాను ఆయన చేయలేదు నాకు నేను ఎప్పుడు చేస్తారో అని అలా కూర్చున్నాను ఇది ఆయనకి మనసు కొంచెం రాలేదే అని ప్రేమ అందరూ వచ్చారు నేను కూడా చూశాను శ్రీదేవి కూడా వచ్చారు వెంకటేష్ గారు నాగే నాగార్జున గారు అందరూ వచ్చారు నాకు కష్టమైపోయింది ఆ ఇదిలో నేను కూడా రాలేకపోయాను అని ఆయన ఇంకొకసారి టీవీ నైన్లో అడిగారు అనమాట సార్ దాసనాయన గారు వెళ్ళి జయమాలినికు చెప్పి మాకు ఇంటర్వ్యూ కొంచెం చూపించండి అంటే నా షోలేనే అడిగాను అమ్మాయి రాలా నేను అడగను మీరు కావాలంటే మీరు ఎవరితో చేసుకోండి అంటే నాకు కష్టపడింది మనసు అయ్యో ఇంత ఉండి మన ఆయన మనసుని కొంచెం బాధ పెట్టేసామే అని ఈ దో ఈ దూరంగా నేను చెప్తున్నాను రాఘేంద్రరావు గారు మీరు ఎప్పుడు నీకు డాలింగ్ అనమాట ఎక్కడైనా ఫంక్షన్లో చూస్తే మీకు చేతిలో కిష్ ఇస్తాను ఈ జయ గారిని మీరు మన్నించాలి ఓకేనా తప్పకుండా మనం కలుస్తాము అప్పుడు మిమ్మల్ని సమర్పణలు కోరుతాను మీ చేతులు ఎక్కడైనా స్టేజ్ మీద ఉన్న చేతులు కిష్ ఇస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక ఫ్లయింగ్ కిస్ వేయండి ఆయనకి రాఘవేంద్ర మీకు వయసు అయినా ఆ స్టైలు ఆ నవ్వు 
ఆ గడ్డం మారలే లేదు ఎలాగా చెప్పండి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు మాట్లాడరా ఐ లవ్ యూ రాఘవేంద్రరావు గారు బాయ్ ఓకే పంపిద్దాం ఆయనకి ఏం భయం కాదు మా చిరు గారు మా భానుప్రియ గారు మా కుటుంబం కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఇంట్లో ఇల్లాలి ఏం చెప్తుందో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అసలు ఈ రోజు పడి చచ్చేవాళ్ళు కదా మీరు అంటే మా అక్క చెప్తుంది ఆడియన్స్ పడి చచ్చేవాళ్ళు ఉంటే ఈ హైదరాబాద్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ చేతిలోనే ఉంటారు కదా ఆపు ఆపు ఓవర్ గా స్టార్ట్ చేస్తే హ్యాంగర్ కూడా మీరు మాట్లాడేప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎంత మంది పడి చచ్చిపోయేవాళ్ళు నరసింహరాజు గారు అడుగుతారు ఏమీ మాట్లాడే లేదు నా దగ్గర మాట్లాడని ఆయనకి ఆశ ఎవరికి ఉంటుంది నేను మాట్లాడను అస్తున్ దగ్గర చెప్పి ఏమా మీ అమ్మాయికి మాటలు రాదా అంటారు నా దగ్గర చెవిలో పెట్టింది సరే ఇప్పుడు చూస్తున్నాను మనం ఎంత తప్పు చేస్తాం అంత దగ్గర అలా పెద్ద ఆయనతో అమ్మ మాట్లాడేప్పుడు నేను నాలుగు మొక్కలు మాట్లాడతాను నేను పెద్ద ఆయనతో మమ్మల్ని అంతా పిలి పిలిచారు కదా ఏదేదో తుఫాను వచ్చిన తర్వాత చెన్నై నుంచి ఫ్లైట్లో అందరినీ తెప్పించారు కదా మేమంతా వచ్చాం కదా అవును అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు సీఎంగా ఆయన చూశాను ఆరెంజ్ డ్రెస్లో అలా వెంకటేశ్వర స్వామి లాగానే ఉన్నారు అప్పుడు మేము వెళ్ళి అడిగాం అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు ఒళ్ళు బాగలేదు కదా చూస్తామ్మా హాస్పిటల్లో చేర్చించాను అని ఆయన ఆ పని చూసుకుని ఆ బాధని గుండెల్లో పెట్టుకొని సమాధానం చేసి ఎవరో ఫ్రెండ్ వచ్చారు ఆయనకి ఇది గ్రేట్ జయమాలని ఆర్టిస్ట్ మంచి డ్యాన్సర్ అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన చూడండి ఎంత ఇది ఆ మర్యాద పెద్ద ఆయన వల్లే లైఫ్ చేంజ్ అయిందని విన్నాను నేను ఒక విషయంలో ఏంటది ఏంటది టైమింగ్ ఎన్టీఆర్ గారి వల్ల అంత చిన్న పిల్లలు వస్తే కూడా రండి రండి కూర్చోండి ఏం కావాలి అలా మర్యాదగా పిలిచేవారు నేను కూడా ఇంటికి వస్తే రండి రండి అన్నాను ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో వచ్చేటప్పుడు ఎవరినో అన్నాను మా చెల్లెలు కూడా ఏదో చెప్తే మన లోపల ఏంటి పేరు చెప్పు అంటారు మా అక్క మా అక్క అయినా రండి పోండి పెస్తా పిలుస్తాను ఇంకా ఆయనతో చేసిన వాళ్ళ సాంగ్ కూడా హిట్ అయి ఉంటుంది లెజెండ్ కదా వాళ్ళు మీరు ఎంత మీరు జయమాలని పొగడినా వాళ్ళని మాత్రం నేను దేవుడుగా చేస్తున్నాను తర్వాత ఈ పిక్చర్ కూడా చూశాను ఆయన పెద్ద ఆయన పిక్చర్ మా ఆయన వేశారు అన్నీ ఆయన ఎత్త కష్టపడి వచ్చారు అని అన్నీ చూశాను పాపలు చనిపోయేటప్పుడు కూడా షూటింగ్ వెళ్ళడం అవన్నీ కన్నీరు వచ్చేది అది కూడా అంత రాలేదు కృష్ణుడుగా వస్తున్నారు చూడండి అప్పుడు వాణిశ్రీ వాగ్ని స్టూడియో రెడీ అయ్యారు గారు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు ఈయన పనికి వస్తారా కృష్ణుడుగా అని లోపల షూటింగ్లో మాట్లాడుకున్నారు కదా అప్పుడు ఇలా వస్తారు ఆయన బాగా కృష్ణ కనిపించలే కృష్ణుడే కనిపించాడు నాకు తర్వాత మనం మా అక్క చెప్పింది చూడు చూడు అంటే అప్పుడే పెద్ద ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వస్తున్నారని ఒకే ఏడుపు పోయినసారి తెలంగాణ వనంలో ఇచ్చాను నాకు ఇప్పుడు జ్యోతి గారి లాగా కన్నీళ్ళు వచ్చేసింది ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చూస్తున్నాం అని అలా ఏడిచాను అనమాట ఆ బంధం ఎప్పుడు ఈ మనసులో ఉన్నారండి అందరూ గోల్డెన్ డేస్ కదా ఆ సమయంలో వచ్చాను చూడండి మా మా మామయ్యకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నా తా అత్త గారు నాకు భరతనాట్యం నేర్పించారు మా అక్కకి జ్యోతి గారు నేర్పించారు కదా అతని ఈ అమ్మాయి కూడా భరతనాట్యం నేర్పించండి అని ఇద్దరు భరతనాట్యమే నేర్చుకున్నాం ఈ మోడర్న్ డ్యాన్స్ అని తెలీదు ఇది ఇక్కడికి వచ్చాక అవును ఈ క్లబ్ డ్యాన్స్ ఆ మూమెంట్ అన్నీ తెలీదు అది బాడీలోనే ఉండింది అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అసలుకి ఓ మై గాడ్ ఏది అడుగుతున్నారు ఏంటి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏమైనా అడుగుతారా లేదు ఏం అడుగుతారా అంటున్నాను భయపడిపోయారా బాబు నవ్వుతున్నాను అందుకే భయపడిపోతారా ఏమో అది విట్లా తారీఖు కూడా చెప్తారు ఏమో అంత మదన మంజరి ఇలా అది హిట్ అయితే రంగనాథ్ కూడా ఆయన కూడా హీరో అయి ఉంటారు ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయి అన్నమాట చెప్పారు ఈ కాలు ఇలా ఆడాలి చెయ్యి ఆడాలి డైలాగ్ చెప్పాలి అదే బాగా చేసావమ్మా నువ్వు పర్వాలేదే అన్నారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తాను ఒక ఒక నాన్న ఉన్నారు ఒక అబ్బాయి ఉంటారు నాన్నని ఏదో తి తిట్టేస్తారు ఏదో ఒక అన్న మాట ఆడతారు ఒరే మీ నాన్నని చూసి ఆ మాట అన్నావురా ఆయన ఎవరు తెలుసురా ఈ ఇంటి కోసం ఆఫీస్ వెళ్ళి కష్టపడి ట్రైన్లో వచ్చి నిన్ను మంచి స్కూల్లో చదివించాడురా 
ఆయన్ని అంటావరా నువ్వు దీనికన్నా నువ్వు నీ చేతితో ఇంత ఇంత విషం ఇచ్చి మమ్మల్ని చంపించే చంపించావు చాలు ఈ మాటలతో ఈ హృదయాన్ని మాతో కాయం పెట్టుకోదు బాబు నీకు దాన్ని పెడతావు ఇదే షాట్ ఓకే నేనే డైరెక్షన్ అన్ని యాక్టింగ్ పర్వాలేదా చాలా బాగుంది నిజంగా ఎయిట్ చేశారు గ్లిజరీ అక్కర్లేదు మీకు రామోలి ఆ ఎమోషన్లు వచ్చేటప్పుడు వచ్చేస్తుంది కొందరు వెయ్యరంట శివాజీ గారు పెద్ద ఆయన గురించి నేను అన్నీ రొమాంటికే శివాజీ గారు అంటే మా అమ్మ చెప్తుంది డైలాగ్ చదివి చదివి బ్లడ్ వస్తుందంట ఆయనకి అంత గట్టిగా చెప్పేవాళ్ళు నేనే ఒక డైరెక్షన్ గా సీన్ చూపిస్తాను మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఏడిస్తే బాగున్నానా లేకపోతే డాన్స్ వేస్తే బాగున్నానా మాట్లాడితే బాగున్నానా అన్ని అన్ని బాగున్నారు అన్ని రకాల బట్ ఏఎన్ఆర్ గారు వైఫ్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు మీకు ఒక అడ్వైజా లేకపోతే కామెంటా ఏదో ఇచ్చారంట అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఒకసారి అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఏ నాగేశ్వరరావు గారు వైఫ్ అది లేదు ఈయన ఎప్పుడు షూటింగ్ లేకపోయినా కూడా ఈ స్టూడియో అంతా వచ్చి చూస్తారు ఏదైనా పని జరుగుతుంది కదా నాగేశ్వరరావు గారు వస్తారు వచ్చి అప్పుడు షూటింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఇటు సైడ్ ఉంటుంది కదా అది ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు అందరినీ కలిసి మేమంతా నమస్కారం పెట్టేవాళ్ళం అప్పుడు ఒకసారి నేను బ్రేక్కి మేకప్ రూమ్కి వెళ్తున్నాను అప్పుడు జయమాలిని అని పిలిచారు అబ్బా ఏదో ఉంది అనుకున్నాను ఆవిడతో వస్తున్నారు భార్యతో మా ఆవిడ నేను చెడ్డమ్మాయిని చెప్తుంది అన్నారు నాకు తెలుసు నేను ఏది చెడ్డ చేయలేదు లవ్ చేయలేదు ఏ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి అలా చూస్తాను అమ్మాయి నవ్వింది ఇలా చూ ఇలా అన్నారు నేను అలా నవ్వుతూ రూమ్కి వెళ్ళిపోతాను నన్ను ఏదైనా ఆయన గలట చేస్తారు అలా ఉండాలండి ఇప్పుడు నేను యాక్ట్ చేసి వచ్చిన ఈ అల్లరి జయ ఏదైనా చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో కూడా మా అత్తగారిని గలట చేస్తూ ఉంటాను బయట చేయరు కానీ ఇంట్లో ఎక్కువ చేస్తారు ఇప్పుడు చేస్తున్నాను మా అత్తగారిని ఎందుకంటే నాకు పెళ్ళి హనీమూన్ వెళ్తే వీళ్ళు వీళ్ళ అందరూ వచ్చారు మా అమ్మ మా నాన్న మా అత్తగారు వచ్చారు మా అమ్మ ఉన్న చనిపోయేటప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఆ అత్తగారిని అడిగాను ఎందుకు ఎందుకు పులిసి ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగాను అడిగారంటే నేనే పెట్టుకున్నాను ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా అడుగుతుంది మా అమ్మ చాలా బాగ్యం చేసుకుంది ఒక కోడలు ఎన్నిసారి మామయ్యని గుర్తు చేస్తుంది మా అమ్మని బాగా చూసుకున్నావు చాలా భాగ్యం మేము కూడా అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు తమ్ముడు కుటుంబాన్ని చూస్తాడా అని మా అత్తగారు నాతోనే ఉన్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా చెప్తారు మా అక్క కూడా చెప్తుంది పర్వాలేదే మా మా ఇంట్లో కూడా మా కోళ్ళు ఎవరు చూసుకోలేదు పెద్దక్క నువ్వు చూసుకుంటున్నావు పెద్ద గ్రేట్ అంటారు అలాగే అంతే స్క్రీన్ మీద చూసేది వేరు అది వేరు ఆఫ్ స్క్రీన్ వేరు ఉంటుంది రియల్ లైఫ్ లో నిజంగా అప్పుడు అన్ని ఏడుపులు అన్ని చేశానండి మన విట్లా చేయ పిక్చర్లు అది ఏడుపు వస్తుంది ఎందుకంటే మంత్రంతో ఇలా బాగా ఉన్న జయమాలి ఇలా కాలు చెయ్యలా అయిపోతుంది అలా అది చూసాము కోపంగా చేసేది తర్వాత ఈ మంత్రవాదిగా చేశాను మన రాజస్వన్ సున్నా గారు వాళ్ళకి కూతురుగా చేశాను అప్పుడు నడక ఒకలాగా నడకాలి ఇలా ఇలా నడుస్తాను అనమాట అప్పుడు ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు పేరు ఇప్పుడు జ్ఞాపకం లేదు ఆవిడ చెప్పారు నీ నడకలని ఆ పదాలన్ని రాహాలని వచ్చేస్తున్నాయి అని ఆ పిక్చర్ అప్పుడు చాలా బాగా ఆడింది మగాశక్తి చాలా పిక్చర్లు చేశాను బట్ మీ గ్లామర్ చూసి ఏ హీరోయిన్ అదురుబోలేదా హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఎట్లా అండి చెప్తారు మీలాగా మగవాళ్ళే చెప్తారు హీరో మగవాళ్ళే చెప్తారు నేను మాట్లాడను కదా అంటే ఇంత గ్లామర్ గా ఉందా ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా నేనే ఇంత గ్లామర్ గా లేను ఒక ఐటెం సాంగ్ చేసే జయమాలి గారు ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఆడియన్కి ఎప్పుడైనా కానీ అందం అభినయం రెండు కలిస్తేనే రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆర్టిస్ట్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమిటి చాలా టెక్నాలజీలు వచ్చాయి అప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ కాదు టెక్నాలజీ అంటే మన బాడీ అప్పుడు అంతే అప్పుడు విట్లాచారి గారు చెప్తారు మూడు జయమాలు అంటే నేను కరెక్ట్ గా చేయాలి ఈ జయమాలి రైట్ లో తీయాలి ఫస్ట్ ఆ జయమాలి లెఫ్ట్ లో తీయాలి సెంటర్ లో వేరే మూమెంట్ ఒకే షర్ట్ లో అవ్వాలి కెమెరా రివర్స్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడంతా అలా లేదే చాలా కష్టపడతాం అప్పుడు డ్రెస్ అంటే ఈ మహిళ త్రీ డేస్ వస్తుంది చూడండి కొండలో ఉంటుంది ఏ చెట్టు లేదు ఎక్కడ మారుస్తాం చాలా కష్టం మా అందరికన్నా గ్లామర్ కీన్ డాన్సింగ్ లో కూడా కీన్ అనుకున్న హీరోయిన్స్ రాధా గారు నాకు శ్రీదేవి గారు జయపర్ గారు అంటే అందరూ ఇష్టం వీళ్ళిద్దరు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని పోటీ అనుకున్న రోజులు నేను అలా వినలేదండి వినలేదా అలా వినలేదు అట్లా ఆ రోజు లేదు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు 
ఇక్కడ మన మన ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాము పైన పెట్టే లైట్ బాయ్స్ కూడా ఏం చెప్పారు ఒక నవ్వటం ఇప్పుడు అంతా ఉంటుంది కదా ఏదైనా డ్రెస్ పెట్టి కలగల నవ్వుతారు ఏమీ లేదు రెండు ఫ్యానే ఉంటాయి ఒకటి డైరెక్టర్కి ఒకటి హీరోకి అన్ని షూట్లు ఇక్కడే జరిగేది కేరళ మలయాళం కన్నడం అన్నీ అప్పుడు ఫ్యాన్స్ దొరకదు అప్పుడు ఎయిర్ కూలరు తర్వాత తీసుకొచ్చారు మన శోభన్ బాబు గారు పెట్టుకుంటారు అప్పుడు లైట్ మ్యానే వచ్చి పక్క స్టూడియోలో లేదు షూటింగ్ అని తెచ్చి నాకు వేసి అమ్మ డ్యాన్స్ వేస్తే అంత చెమ్మటనే రామా రామా అని ఒక బ్రదర్ లాగా చూసి చేసేవాళ్ళు వాళ్ళని కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి డ్యాన్స్ మాస్టర్లు బట్ శోభన్ బాబు గారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు రకరకాలుగా చెప్తారు ఆయన గురించి ఆయన షో చెన్నైలోనే ఆయన కూడా సెటిల్ అయిపోయారు ఇక్కడే చనిపోయారు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి అమ్మని అడుగుతారంట ఏమైనా పొలాన్ని పెట్టండి ఎందుకంటే అన్నీ తినేస్తారా అమ్మాయి సంభరిస్తే ఇదే సోగా ఏమైనా అమ్మాయికి పెడతారా అని అడిగేవారంట అమ్మని డైరెక్ట్ అమ్మని డైరెక్టర్గా సాఫ్ట్గా మా మన పెద్ద ఆయన అంటే మామూలుగానే గొంతు ఇదిగా ఉంటుంది అడుగుతారంట ఏమైనా అమ్మాయికి ఏదైనా పెట్టారా అని కృష్ణ గారు నేను చూ చేసింది చూసి డ్యాన్స్ ఇక్కడ వచ్చి చెప్పారంట పక్కన ఏదైనా హీరో ప్రొడ్యూసర్లు వస్తారు కదా నెక్స్ట్ పిక్చర్కి స్టోరీ అని ఇక్కడే జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఎవరితో చెప్పారంట ఈ జయమాలని అనేది జ్యోతి లేచి మిషిస్తారు బాగానే చేస్తుంది అని మా అమ్మ విని నాతో చెప్పింది మాతో అట్లా మాట్లాడారు కదా ఎక్కువ సైలెంట్గా ఉండేవారు అమ్మ చెప్తే నాకు చాలా సంతోషం ఇప్పుడు కూడా అది తలుచుకుంటాను నేను కృష్ణ గారిని ఏదైనా చిన్నప్పుడు ఆయనతో చాలా పిక్చర్లు పెద్ద ఆయనలాగా ఎన్ని లవ్ లెటర్స్ వచ్చాయి చేయమని గారు అప్పుడు మీకు లవ్ లెటర్ వస్తుంది దానికి అని ఒక మేనేజర్ ఉండేవాళ్ళు సపరేట్గా మేనేజర్ అది టైం లేదు కదండి చదవటానికి టైం లేదు తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తారు అమ్మ ఒక పిక్చర్ కూడా వద్దని సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకరు వస్తారు వస్తే ట్రైన్లో వెళ్ళడం నాకు కూడా జీతమే ఒక్కొక్క షోకు వన్ ల్యాక్ నిలబడుతుంది అప్పుడు ఆరు షోకు చూడండి బ్లడ్తో కూడా వచ్చే లెటర్స్ లవ్ లెటర్స్ అవన్నీ వస్తాయి ఏంటి ట్రైన్లో వెళ్తేటప్పుడు కూడా పెద్ద మిలిటరీ ఆఫీసులు చూశారనమాట మేము అన్నీ తినేసి పైన పడుకున్నాను స్క్రీన్ వేసుకున్నాను టూ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది బాగా నిద్రలో ఉంటే ఇలా ఇలా కొట్టారు ఎవరు అలా చూస్తే ఏదో ఇచ్చారు తీ అలా వద్దు అలా తీసుకుని అలా పడుకున్నాను పొద్దున్నే చూసి ఏనరో రాసింది మా మేకప్ మ్యాన్కి అమ్మకి ఇచ్చేస్తాం అప్పుడు ఉన్న హీరోయిన్ అంతా అప్పుడు దాంట్లో రాసి ఉంది పెద్ద మిలిటరీలో ఆఫీసర్గా ఉన్నాను మేము ఇలా చూసిన వెంటనే పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఉంది మీ ఓకే అంటే ఫర్దర్గా మా అమ్మ నాన్నతో వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉండి వచ్చారు అది నేను పీక్ పీరియడ్లో ఉండేటప్పుడు తర్వాత ఒక అర్థం మా అమ్మకి కూలింగ్ గ్లాస్ ఏదో పవర్ గ్లాస్ తేయాలని మేము అక్క చెల్లెలు విన్నాం అక్కడ ఒక భార్య భర్తలు వచ్చారనమాట మీ ఐదుగురు బాగున్నారు హైట్గా కలర్గా మా అబ్బాయి కూడా శశికపూర్ లాగా ఉంటారు ఏ అమ్మాయిని ఇవ్వండి అంటే అందరికీ అయిపోయిందండి ఈ చిన్న పాప ఇంకా ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకా ఏజ్ రావాలి ట్వంటీలో పెళ్లి చేస్తే ఎట్లా ఇంకా కొంచెం రోజు ఉంది మూడు సంవత్సరాల పైన అవుతుంది అంటే మా మామయ్య డైరెక్టర్ గారు రామన్న కూతురికి ఇచ్చామనమాట ఇప్పుడు కూడా ఆ అమ్మాయి బాగుంది వాళ్ళు తలుచుకుంటారు ఎంత సంబంధాన్ని వదిలేశారే అని కవిత అప్పుడు చేసుకుంది మంచి ప్రియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సింగపూర్లో మంచి సంబంధం అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి ఇచ్చేసింది అది గుడ్ ఇచ్చేసి అప్పుడు టిక్ పీక్లో ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది నాకంటే బ్రదర్స్ ఎక్కువ వాళ్ళందరికీ చేసేసి లాస్ట్ అమ్మాయి కదా నాకు కూడా సంపాదనలు పెట్టి తర్వాత చేశారనమాట ఏ హీరో ప్రపోజ్ చేయలేదా ఉందండి ఉంది హీరోస్ కూడా నేను ఆశపడ్డాను ఎవరిని అది ఎట్లా చెప్తాను అందరికీ ఫ్యామిలీ అయిపోయింది కానీ నేను అనుకుంటాను ఎప్పుడైనా చనిపోయే ముందు మనం చెప్పేయాలి ఎన్ని రోజులు అలా పెట్టుకుంటాం మనం మొన్న వచ్చినప్పుడు కలిసారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు లేదు కలవలేదు నేను ఏదో తెలీదు నాకు నేను కలవలేదు నేను అన్ని భాషలు చేశాను కదా ఎందుకని మీరు హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయి మొన్న హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు కలవ కలిసారు కదా చాలా మందిని అని అన్నాను నేను పా గిరిజబాబు గారిని కూడా కలి కలిశాను ఎవరైనా చెప్పాను ఏ భాష అని చెప్పాను ఇది చెప్పడమే కష్టం ఏ హీరోయిన్ చెప్పదు నేను చెప్తున్నాను అది రియల్ లవ్ కాబట్టి అంటే మనసులో ఇద్దరు లవ్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఆయన లైక్ చేశారు ఆ టైంలో నేను కూడా తెలీదు కదా అప్పుడు మనసులో పెట్టుకున్నాను టైమింగ్ లేదు నేను బిజీ ఓకే చెప్పాలనుకున్నా నాకు గొంతు రాలే బట్ ఆయన చెప్పారు నేను అప్పుడు నైట్ షూటింగ్ అనమాట తిరిగి పడుకున్నాను అలా వర్ణించి అలా వెళ్ళిపోయారు అనమాట 
నేను గొంతు విని ఉంటే తెలుస్తుంది అయినా కూడా అప్పుడు పెళ్లి చేయడం కొంచెం కష్టం అండి ఏంటి అప్పుడే వస్తున్నాను నేను ఓకే అప్పుడు ఆయన స్టార్ హీరోనా వస్తున్నారు అప్పుడు ఆయన కొత్త వస్తున్నారు కానీ ఒకరి మాటం చాలా నా నేను ప్రేమించలేదు చాలా పెళ్లి వరకు వెళ్ళిపోయారు జైన్ అని సూపర్ స్టార్ అనమాట ఇప్పుడు లేదు ఆయన ఎయిటీలో మా అక్కయ్యకి ఇంటిలో పంపించారు ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కాంచీపురం వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఆ అక్కని తీసుకొచ్చి ఇలా నేను జయాన్ని ప్రేమించుకుంటాను ఆయన విల్లన్గా ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ పిక్చర్ నేను ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు నా అలవాటు అన్నీ చూసి పెళ్లి చేసుకోవాలని అమ్మ దగ్గర అడగకుండా అక్కకి చెప్పి ఇల్లు కూడా పాముగురు ఎదురుగా ఇల్లు కూడా చూపించారు ఇది కొనేసి నేను జయ పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడ ఉంటామని ఆయన మిలిటరీలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి అమ్మాయిలకి ఇవ్వాలి అని ఆయన ఉంటుంది ప్లస్ నాతో నన్ను చూసి కూడా ఏమై బాగుంది అలవాటు బాగుందని అలా చేశారు మాకేమో ఒకసారి ఆయనతో బీజేపీలో షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు మేనేజర్ వచ్చి చెప్పారు మీరు ఫోన్ చేయవద్దమ్మా జైన్ గారు వస్తున్నారు ఏదో పార్టీ అరేంజ్ చేశారు అప్పుడంతా బీజేపీలో బాల్కనీ లాగా ఉంటుంది గాలి వస్తుంది తెరిసి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మేము బోన్ చేసాం నాకు తెలీదు చేసేసి నేను టచ్కి వెళ్ళిపోతాను అబ్బాయిని అడిగారు అమ్మ వద్దన్నారో తెలియదు బట్ మీరు ప్రేమించుకున్న స్టార్ హీరో స్టార్ హీరో మీ పిల్లయిందా అతిగే ఉన్నారు నేను వయసు అయి చనిపోయేడం ముందు ఆయన్ని చూసి చెప్పాలనేది నా ఆశ అంతే ఫస్ట్ మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయనకి చెప్పా అట్లా ఎట్లా వస్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ మీరు పెళ్లి చేసుకుని ఫ్యామిలీ అది కూడా చెప్పాను అది రోషన్ అంటే ఏంటి అట్లా పెట్టి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా పెట్టి వచ్చారు ఆ జయమాలి కాదప్పా సో ఎనిహా స్టార్ హీరోని పెళ్లి చేసుకోలేకపోయారు అన్న బాధ అయితే ఉంది ఏందండి మన ఆయనకి జయమాలి అని పెళ్లి చేసుకోలేదన్న బాధ అయితే ఉండుంటుంది అది తెలియదు నాకు మగవాళ్ళకన్నా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది వచ్చి వచ్చి ఉంటుంది నాకు తెలీదు కాబట్టి మనం ఏ జీవితం వచ్చిందో దాన్ని చూసుకుని వెళ్ళాలి అంటే నా భర్త ఉన్నారు బాగా చూసుకుంటున్నారు ఆయన దగ్గర అన్నీ చేశాను బాగా చూసుకుంటున్నారు అంతే అది త ఇది వస్తే వస్తుంది అది లేదు బట్ లాస్ట్లో చెప్పండి ఆయనకి అదే ఆ టైం దేవుడు ఇవ్వాలి అప్పుడే కొంచెం భారం తగ్గుతుంది ఎవరికైనా ఓకే ఆర్టిస్టులకు లవ్ అనేది వస్తుంది కొందరు వదిలేస్తారు నాకు రాలేదు అది ఇది అని నరసింహరాజు గారి గురించి కూడా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే అక్కడ ఫీల్డ్కి వచ్చారని ఇంటర్వ్యూలో చూశాను ఏ ఇంటర్వ్యూలో నా పేరు రాకుండా అని చెప్తూ ఉంటున్నారు జయమాలి జయమాలి అని ఆయన కూడా నరసింహరాజు గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీతో ఎన్నో పిక్చర్లు నేను చేశాను నా గురించి గొప్పగా చెప్తున్నారు ఇంతకంటే ఏ హీరోలు కూడా నా నా గురించి వీడియోలో చెప్పినట్టు నాకు తెలియలేదు మీరు అన్ని ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాను నా పేరు చెప్తున్నారు మంచి అమ్మాయి ఎవరి దగ్గర మాట్లాడదు కిందనే చూస్తుంది కళ్ళతో పాటు కళ్ళలు చూడదు అని చెప్తున్నారు మా తండ్రి తండ్రులు కూడా అలా చెప్పలేదు మీరు చెప్పారు చాలా థ్యాంక్స్ ముఖో ఆర్టిస్ట్గా మీరు చాలా చల్లగా బాగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను బట్ కోఆర్టిస్ట్గా మీకు ఆ బాధ అయితే ఉంది కదా పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో చాలా పెద్ద సూపర్ టూపర్ హిట్ సాంగ్స్ వేశారు ఎవరైనా కానీ మీతో చిందేసి మెప్పించిన యాక్ట్రెస్ పేరు చెప్పమంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్ పేర్లు చెప్తారు కానీ టక్కున మీ పే మీ పేర్లు చెప్పలే చెప్పరు కూడా ఎప్పుడన్నా బాధ అనిపిస్తుంది ఆ విషయంలో అది ఉంటే ఉంటుందండి అందరికీ ఉంటుంది ఏం కామెడీన్కి ఉంటుంది విలన్స్కి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది చూస్తారనుకోండి గిరిబాబు గారు ఏమంటారు ఆ అమ్మాయి సత్యనారాయణ గారు ఉన్నారంటే కూడా మన పేరు చెప్పలేదే జయ అన్న ఉంటుంది అది నాకుంది మీరు కూడా అలాగే అడుగుతారు ఏ హీరోయిన్ మీకు అలాగే అడుగుతారు ఏంటి మేము కూడా ఒక డాన్స్లో ఒక పిరియడ్ జయమాలి కావాలన్నా అది హీరోయినే అవును ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక కుటుంబమే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ రూల్ చేశారు కదా అప్పుడు మీరు అడగాలి అప్పుడే వాళ్ళు చెప్తారు ఏమండి డాన్సర్లో చెప్పండి అనురాధ చెప్తే కూడా నా సిస్టరే సిల్ సింత చేస్తే నా సిస్టరే మేమేం కోపం చే ఇదే మీరు ఇక మీటైనా అడగండి జయమాలి అడిగింది డెఫినెట్గా కామెడీన్ ఎవరు విలన్స్ ఎవరు అడగండి డైరెక్టర్ కూడా అడగవచ్చు నాకు దాసనారాయణ గురు అనమాట నాకు డార్లింగ్ అని పిలిచేది కేఎస్ఆర్ దాస్ అనమాట ఓకే ఎయిట్ ఇయర్స్లో మోసగాళ్ళు మోసగాళ్ళు చేస్తారు కదా చాలా పిక్చర్లు విజయలక్ష్మి గారితో అప్పుడు నన్ను పిలిచి వచ్చి చూపించారు ఈ అమ్మాయిని అడగండి అప్పుడే కొంచెం స్టైల్ అని చె చేస్తాను నాలుగు గంటలకి పాటలు వస్తే కప కప ఆడేస్తాను 
ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళడం వద్దు వెళ్ళండి వెళ్ళను కొంచెం పెద్ద పెద్దది అయిన తర్వాత వెళ్ళాను వెళ్తే ఏదైనా నడక చూపించమ్మా తెలుగులో ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పమ్మా అంటే అలా చేసేదాన్ని అప్పుడు చూసి ఈ అమ్మాయి కూడా ఆర్టిస్ట్గా ఉండేటప్పుడు నేను డైరెక్టర్ చేసే సమయం కూడా వస్తుంది అన్నారు చేశారు సహోదర సవాలు అన్నదమ్ముల సవాలు చాలా పిక్చర్లు కేసార్ దాస్ గారు చేశారు సో జయమాలి కదా అది షూటింగ్ వెళ్తే అత ఎక్కడ ఏదేది అని అడుగుతారు మేము ముందు వెళ్ళిపోతాము ఆయన షూటింగ్ వస్తారు నేను లోపల వెళ్ళిపోతాను ఆ చుట్టూ తిరుగుతారు నేను కప్పకపో పరిగెత్తాను నన్ను పరిగెత్తి పట్టేసి ఏవే నన్ను చూసుకుని ప పరిగెత్తు నువ్వు అని ఇంత నుంచి చూస్తున్నారు కదా డార్లింగ్ అంటారు హీరోలు అంచి కన్నడ కానీ ఎవరైనా మాట్లాడితే ఏమే ఎందుకు వాళ్ళ వాడి దగ్గర మాట్లాడుతున్నావు ఈ నా డార్లింగ్ ఇది అని చెప్తారు ఒక జాలి అనమాట ఆయన కూడా ఎక్కడే ఉన్నారు తర్వాత చనిపోయారని చెప్పారు చాలా మంచి డైరెక్టర్ ఆయన కొమ్మినేని కొమ్మినేని డైరెక్టర్ గారు సో యాక్టింగ్ అనేది ఏజ్ పెద్ద ఇదే కాదు మన మనం యాక్టివ్గా ఉండి ఎనర్జీగా ఉండి మన బాడీలో గ్రేస్ ఉంటే ఎప్పుడైనా యాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఒకప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్స్తో మెప్పించారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్తో ఒక పవర్ఫుల్ అత్తో ఒక పవర్ఫుల్ అమ్మో ఒక పవర్ఫుల్ విలను ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వస్తే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా ఇలా ఇప్పుడు లేదండి బాబు అని సెటిల్ అయిన తర్వాత మా ఆయన ఓకే అంటే నేను చేయాలి మా నా మనసులో కొంచెం చేయాలని వస్తున్నాను కదా మన పదిసారి ఒక జ్యువెల్ షాప్కి వెళ్తే ఒక ఒక సవరైనా మనం కొనుక్కోవాలి అనుకుంటాం అన్ని రకాలు నగలు చూస్తాం కదా అలాగ ఉంది మా ఆయన ఓకే చెప్పాలి బాబు కూడా ఓకే చెప్పాలి అందరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ రోజు కష్టపడా కుటుంబ కుటుంబం కోసం ఇప్పుడు సరదాగా జాలీగా ఉండు అప్పుడప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వస్తే వెళ్ళు అందరి దగ్గర మాట్లాడు కానీ జాగ్రత్తగా మాట్లాడు నీ కపక కపకపగా మాట్లాడతావు అప్పుడు నీకు తెలియదు ఏం మాట్లాడని చిన్నపిల్లలాగా జాగ్రత్తగా చూడాలమ్మా ఇప్పుడు ఒక మాటలో అంత అర్థం ఉంటాయి అని చెప్తాను ఇప్పుడు అంతా యాక్టింగ్ జాలీ ట్రిప్సే కదా అసలుకి ఇప్పుడు వచ్చానండి నాకు చాలా సంతోషం బాలయ్య బాబు మన మెగాస్టార్ అందరూ చాలా అభిమానం అలాగే ఉందని చాలా సంతోషం వాళ్ళకు కూడా నేను థ్యాంక్ చెప్తాను అంటే మీరు అన్నారు కాబట్టి ఉంది ఒప్పుకుంటే అని ఎలాంటి రోల్ చేయాలన్నది మీకు ఇప్పుడు ఒకవేళ వస్తే ఇస్తే ఎలా ఎలా బాగుంటుంది అంటున్నారు మీ ఇష్టం మీరు ఎలాంటి రోల్ చేయాలో మీకు ఉంటుంది కదా రమ్య కృష్ణ చేస్తుంది అలా చితి ఫస్ట్ వైఫ్ చనిపోతుంది రెండో వైఫ్ వస్తుంది వ్యాపుగానో వస్తుంది మంచిగానే వస్తుంది ఆ తల్లి అలాంటివి కూడా బాగుంటుంది కదా యా అలాంటివి బాగుంటుంది డాన్స్ మెగాస్టారు నేను చేయాల్సిందే అది తప్పదు అది ఉండాలి మెగాస్టార్ కూడా నేను కూడా ఆయన అంటే అది అందరూ అడిగ అడుగుతారు కదా డెఫినెట్గా ఆయన స్టెప్ లేకపోతే నాకు కూడా నచ్చదు ఏ హీరోతో చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మీకు ఎవరు ఇష్టం బాగా ఇప్పుడు కొత్తలో కొత్తలో వచ్చారు బన్నీ బన్నీ రామ్ చరణ్ ఓకే ఆ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అందరు బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళతో చేయాలని ఉంది ఆ భవన్ కళ్యాణ్తో చేయకపోయినా చేయి పట్టుకున్నాను ఓకే ఆ నాయకులన్నా ఇలాగే ఉన్నారు నేను మంచి అమ్మాయి అయినండి అని పట్టుకున్నాను గుర్తుపెట్టారా జయమాలి గారని ఎందుకు తర్వాత కొంచెం ఫోటోలు చూస్తాను ఇలా అన్నారు పోయేటప్పుడు ఇలా వచ్చేటప్పుడు వస్తానన్నాను సరే అండి అన్నారు కేరవాళ్ళని వెళ్ళి చూసి ఉంటారు కదా జయమాలయ్య కొడితే వచ్చేస్తుంది ఓకే సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్యాన్స్ బాగా నచ్చుతుందా బన్నీ డ్యాన్స్ బాగా నచ్చుతుందా ఇద్దరు ఇద్దరు కళ్ళేయండి మా పిల్లలే కదా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరైతే మహేష్ బాబు పవర్ఫుల్ అత్తరు అయితే బాగుంటుంది మర్చిపోయాము మహేష్ బాబు మిల్కీ బాయ్ మీరు మిల్కీ బ్యూటీ కదా ఏమిటండి మరీ మరీ ఆయనతో కూడా ఆయన కొట్టినట్టు ఒక పిక్చర్ చేశాను ఏదో ఒక పిక్చర్ మోహన్ బాబు నన్ను ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏమో ఉంటుంది అవును చిన్న అబ్బాయి అది కొట్టారు అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు నేను కలుస్తాను అన్నాను అనుకున్నాను కృష్ణ గారు ఇల్లు మహేష్ బాబు ఉంటే వెళ్ళాలనుకున్నాను కానీ మా అక్కయ్య కూతురి పెళ్ళి ఉంది సంబంధం పెట్టేశారు అప్పుడు వెళ్ళకూడదు అన్నారు మా అత్తయ్య సరే తర్వాత ఇంకొక నెక్స్ట్ సంవత్సరం వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరినీ చూడాలి దాసనాయ గారు చాలా స్టాచ్యూ అని కృష్ణ గారు అందరినీ చూడాలి తర్వాత ఈ మెగాస్టార్కి మన బాలకృష్ణ అందరికీ థ్యాంక్స్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలా అభిమానం ఇస్తారు గ్రాండ్గా చేశారు ఇద్దరు ఆయన పాపం పడుకుని నిద్రపోయి ఎలా వచ్చారు డిస్టర్బ్ చేశాను మెగాస్టార్ని బాబా ఆయన ఏమో బాలకృష్ణ గారు పనిచేసి కేరవానికి వస్తున్నప్పుడు అన్స్టాపబుల్ అన్స్టాపుల్గా ఇచ్చి వచ్చి అలా కట్టు హక్ చేసుకున్నారు ఇద్దరు మాట్లాడుకోము 
ప్రీకేజ్ బాయ్ ప్రీకేజ్ అమ్మాయి ఇలాగే వచ్చాము నమస్కారం కూడా చేయము మాస్టర్ సలీం మాస్టర్ ఏం చేస్తారో అలా చేసేసి వచ్చేస్తాం అంతే మాట్లాడేది మా అబ్బాయికి సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు కార్లో వస్తున్నాను అనమాట ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అక్కడే దిగుతారు పెద్ద అయిన ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు కూతురు ఒక అక్కడే ఉండేవాళ్ళు సరే నేను అప్పుడు సిగ్నల్ వచ్చేటప్పుడు అక్కడ సింహం నడిచేది వెనకాల వెనకాల తెలిసింది ఏమండి ఏమండి బాలకృష్ణ గారు లాగా ఉంది కొంచెం ముందు వెళ్ళండి అన్నాను అదే ఫస్ట్ ఆయనతో మాట్లాడింది వెళ్తే వెనకాల వచ్చి లైటింగ్ పెడితే ఎవరో ఎవరు అన్నారు మా ఆయన వెళ్ళి ఇలా జయమాలి వచ్చింది మాట్లాడాను రమ్మనండి అన్నారంట ముందు వెళ్ళి కార్ ముందు వెళ్ళి ఇట్లా డిస్టెంట్లో మన నమస్కారం అండి అన్నారు ఏమా ఏ ఊళ్ళో ఉన్నావు ఎంత పిల్లలు అని అడిగారు అదే ఫస్ట్ మాట అనమాట లేదండి ఇక్కడ అమ్మాయి ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను ఇక్కడే సంబంధం దొరికింది ఒక అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నాను నేను ఎన్టీఆర్ గారు ఒక ఇది చేస్తారు గలట చేస్తారు చాణక్య చంద్రగుప్త సమన్ కామెడియన్తో నేను సాంగ్ అనమాట బాలయ్యబాబు షూటింగ్కి వచ్చారు నేను అప్పుడు అన్నదమ్ము అనుబంధంతో అలా పైకి వచ్చేసాను అన్ని బిజీ అయిపోయాను ఆయన అలా అలా వస్తున్నారు అప్పుడు షూటింగ్ చూడడానికి వస్తే నేను ఎవరిని చూడను షార్ట్ కన్న కట్ అన్నారు పెద్ద అయింది కట్ చేసి జయమాలిని అన్నారు అయ్యో తప్పుగా చేసామా ఇంకొక టేకు అని అప్పుడు చూస్తే ఎవరు వచ్చారు చూడు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్నారు మనకి ఎదురు హైదరాబాద్లో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేదే అని మెల్లగా చూసాను ఆయన కూడా భయపడిపోయారు మాటలు కూడా లేదే అన్నారు అలా వంగిపోయారు అలా చెప్తారు ఓకే అలా కామెడీ చేస్తారు సూపర్ కానీ అందరూ రామకృష్ణ సూర్యలనే రూమ్ వేస్తారు నన్న మాత్రం చెప్పల హోటల్లోనే పెడతారు ఒకసారి మేనేజర్ వచ్చి జయమాలకి ఏదో కోడి గిడి ఫిష్ గిడి ఏమైనా అడిగితే ఆ అస్తంటి వెళ్ళి చేసుకోమని రామకృష్ణ సూర్యోలు బయట నుంచి ఏది రాకూడదు నాకు రాసి మీస్ గారు భోజనం బయట వస్తుంది మా వాళ్ళే ఇచ్చి సైన్ చేసి తీసుకొస్తారనమాట అలా ఒక గౌరవం నాకు అభిమానం ఇచ్చారు పెద్ద అయినా బట్ ఇప్పటికీ ఇదే స్కిన్ టోన్ మే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇంత గ్లోగా ఉన్నారు ఎక్కడ వ్రింకిల్స్ రాలేదు ఏంటి ఫుడ్ మీ డైట్ సీక్రెట్ అండి జయమాలి గారు ఏం లేదండి ఇప్పుడే నేను డైట్ చేశాను అందరూ జయమాలి కావాలంటున్నారు ఇప్పుడు కొంచెం అది బ్రైట్నెస్ తగ్గింది అదే కావాలంటున్నారు ఇప్పుడు ఖుష్బు గారు సన్నబడితే అంత మనం నచ్చదు కొంచెం బుష్టిగా ఖుష్బు ఇడ్లీ వచ్చింది కదా అలా ఉండాలి ఇప్పుడు సిక్స్ కేజీ తగ్గించాను ఏం తింటారు అసలు మామూలు యూజువల్గా మార్నింగ్ అప్పుడు ఏదైనా బిర్యానీ ఐస్ క్రీమ్ ఏదైనా తినేస్తాను అప్పుడు జిమ్ అనేవన్నీ లేదు ఇప్పుడు తగ్గించడానికి అన్నం పెట్టే ఇదిలో కూరగాయలు కూరగాయలు పెట్టే ఇదిలో అన్నం ఓకే బిస్కెట్ ఆ గ్రీన్ టీ ఇలా చేసుకోండి ఇంట్లో అన్ని పనులు నేనే కదా అమ్మవారికి చూసుకోవడం రెండు పూట దీపం పెట్టేది ఐరు వస్తే ఈ పాలు పెరుగు అన్నీ పువ్వులు అన్నీ పెట్టేది ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అన్నీ అడిగి అది కొని ఆ పని మనిషికి చెప్పడం వాళ్ళకి పిలవడం ఇదంతా ఇల్లాలి అందరికీ చాలా కష్టం అదే ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు ఒక్కరికి ఒక్కొక్కరు నైట్ నైట్ ఏం తింటారు ఇంకా అది టిఫిన్కి అడగాలి టిఫిన్ ఓన్లీ టిఫిన్ తింటారు భోజనం లేదు ఎప్పుడైనా బిర్యానీ కొంచెం ఉంటే దాన్ని నేను తీసుకుంటాను సో ఇది మా అబ్బాయి కూడా ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ గుండె మా గుండె మా అని పిలుస్తాడు ఓకే ఇప్పుడు చాలా పడ్డావు అని తన చెప్తుంది ఇది బాగుంది ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేయి హెల్త్కి మంచిది అన్నారు తెలుగు బాగా నేర్పించారా బాబుకి తెలుగు తెలుగు వచ్చా తెలుగా తెలుగు రాదు మాకే తెలియట్లేదండి తెలుగు వాళ్ళని మా అమ్మమ్మ వచ్చింది ఒకసారి వచ్చి నరసింహరాజు గారిని చూడాలని అంది మా అమ్మ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో పెళ్లి చేసుకు వచ్చింది కదా అప్పుడు అడిగితే సరి తీసుకెళ్ళాం ఏమ్మా శోభన్ బాబు గారు ఉన్నారు అప్పుడు ఆ షూటింగ్లో రా అంటే నరసింహరాజు గారిని చూడాలి అనింది సరే తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్తే నమస్కారం పెట్టాం సడన్గా మాట్లాడుతుంది తెలుగులో నాకు షాక్ అయిపోయింది ఏంటి అమ్మమ్మ తెలుగు మాట్లాడుతుంది అది ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది అని అమ్మని అడిగాను లేదు లేదు ఇలా అమ్మమ్మకి అమ్మ నాయుడు అనమాట కర్నూళ్ళు వాళ్ళది తాతగారిది కర్నూళ్ళు ఇలా మాట్లాడింది నరసింహరాజు అయితే ఏంటే నువ్వు బాగా చేస్తున్నావా నువ్వు ఆ పిక్చర్లో చూసిందే నాకు నచ్చిందే బలేకుండావు నువ్వా ఆ పిక్చర్లో అనింది ఏంటి ఇది బాగా మనం మాట్లాడటం లేదే అని అప్పుడే వచ్చి అమ్మని అడిగాడు ఓకే అప్పుడే చేశారు ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్లో అలా ఉంటుంది రూట్స్ అక్కడవే తెలుగు అమ్మది అన్న చిన్న కుటుంబం ఒక అన్నయ్య ఒక అమ్మ ఒక అమ్మాయి ఒక కొడుకు మా తాతగారు చనిపోయారు అమ్మమ్మ చనిపోయింది నేను ఆర్టిస్ట్గా వచ్చిన తర్వాత 
పెళ్ళప్పుడే చనిపోయింది సో దాని తర్వాత అమ్మ ఇక్కడే పుట్టింది మేము ఇక్కడే పుట్టాము పెరిగాము అన్నీ ఇక్కడే నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఒకరు కూడా తెలుగు మాట్లాడేవారు ఎవరైనా వస్తారా అని అలా కాచుకుని ఉండేవాడు తర్వాత మా అత్తగారి ఇంటిలో వచ్చారు అప్పుడే అత్త చెప్పింది అది తెలుగు పిక్చర్ ఏంటి మీనింగ్ తెలిసింది అంటారు ఎట్లా అంటే మా అమ్మాయికి అమ్మ తెలుగే ఓకే మేము బర్మాకి వెళ్ళిపోయాం అక్కడి నుంచి తర్వాత ఇక్కడ బిజినెస్ కోసం మళ్ళీ చెన్నై వచ్చాం ఇక్కడే అన్నీ కోడలు ఇక్కడే వచ్చారనమాట ఇదే బేసిక్లీ ఎవరు నాకు ఇదే లేదు టీవీ ఫైవ్లోనే నేను గపకప మాట్లాడాను మా అక్కలు అందరూ అడిగారు ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నువ్వు మాట్లాడలేదు ఇంత కపకపకప మాట్లాడేసేవా అని ఆశ్చర్యపడిపోతాను ఏ భాష అయినా ఇప్పుడు కూడా అన్ని శ్రీదేవి కూతురు అందరూ బాగున్నారు అందరి ఒక్క తెలుగు మాట్లాడితే నాకు కూడా ఆశగా ఉండింది ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు మా మేము అంతగా చదవలేదు కదా క్లియర్గా తెలియలేదు చూస్తున్నాను నేను అమ్మలా కాదు కదా శ్రీదేవి అక్క అమ్మ అంటే దాని నా చెల్లి అతను కూడా అప్పుడు చూస్తాను పిక్చర్లన్నీ చూస్తే అమ్మ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడింది ఎందుకంటే ఒక రెండు మాట ముక్కలు మాట్లాడితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది సూపర్ ఎనీ హావ్ నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ పొంగల్కి మిమ్మల్ని ఇలా కలవ సంక్రాంతి ఎస్ అండ్ దట్టు మళ్ళీ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి విత్ అది దేవుడు ఏదైనా దేవుడు పర్మిషన్ మళ్ళీ యాక్ట్ చేయడానికి కూడా స్క్రీన్ మీదకి రాబోతుందా చేసేసాన్న నాకు ఏదో తప్పుగా చేశాను ఏమో తెలియదు ఒక సో డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి జయమాలిని గారు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారంట మంచి పవర్ఫుల్ రోల్స్ ఉంటే చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు విత్ యువర్ హస్బెండ్ పర్మిషన్ అంతే దేవుడు సూపర్ ఓకే సో మళ్ళీ ట్వంటీ త్రీలో మేము స్క్రీన్ మీద చూస్తాం మీ ఫ్యాన్ నే అనమాట మీ షో అన్ని చూస్తున్నాను నా షోలో మీ ఆవిడ మీ పాప ఫస్ట్ బర్త్డే చూసాను చూసాను ఓకే చాలా అందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ మీరు కూడా బాగున్నారు హీరో లాగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మాట్లాడతాం అది కృష్ణ గారిది కానీ ఏదైనా ప్రేమతో అంత ఒక స్టైలిష్గా మీకు అని రజనీకాంత్ లాగా మీకు ఒక స్టైల్ థ్యాంక్ యూ ఫ్యాషన్ ఫ్యాన్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక ఇల్లాలిగా చెప్తున్నాను నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఎంతో మంది మీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీరు నాకు ఫ్యాన్ అంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది లాస్ట్ లో బూస్టింగ్ ఇచ్చారు నాకు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్వరగా మళ్ళీ రండి చిరంజీవి గారితో స్టెప్లు వేయండి అది కొంచెం భయమే ఆయన గ్రేస్ ఎక్కువ అయిపోతూనే ఉంటుంది మీరే మాత్రం తగ్గరు మీరు జస్ట్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి పూమంటి కొంచెం మారి ఉంది కొంచెం అప్పుడైతే ఇది ఫోక్ లాగా వస్తుంది ఈ హిప్ మూమెంట్ ఉంటుంది లేకపోతే చెస్ట్ మూమెంట్ ఉంటుంది హ్యాండ్ చే కాలు అలా చూపిస్తే వాళ్ళు అవును ఇది రెండు కలిపి ఇలా ఇలా అంటున్నారు ఇప్పుడు రవితేజ గారు చూసాను సిరంజీవి గారితో ఇలా ఇలా మీతో స్టెప్ వేయకూడదని ఏ హీరో అనుకుంటారు అసలుకి ఒకసారి ఏజ్ అయిపోయింది కదా జయమాలి గారిని మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారు బాలయ్య బాబుతో మెగాస్టార్ తో ఒక రెండు స్టెప్ వేయాలి నా ఆశ అంతేనా రేపొద్దునే కాల్ చేస్తారు షూటింగ్ లేదు నేను వస్తాను కదా ఫంక్షన్ కి అప్పుడు దొరికితే వాళ్ళతో చెప్పి ఒక రెండు స్టెప్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం లేదు కదా అలా వచ్చి అలా షీల్డ్ ఇచ్చేసి అలా మాట్లాడేసి అలా వెళ్ళిపోతారు ఈసారి కూడా నేను కలిసి ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఏమండి షూటింగ్ అయిపోయినా ఒక స్టేజీలు అయినా నా కోసం కొంచెం ఒక స్టెప్ వేయండి అని వాళ్ళు ఎందుకే మీరు అడగాలే నేను అడగలేదు కదా ఇప్పుడు మాట్లాడింది ఆయన అలా చూసే ఉంటారు చేయమని ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా అని చిరంజీవి గారా అని అని ఉంటారు నేనే మాట్లాడాను ఆయన ఏం మాట్లాడు అలా ఉండిపోయారు ట్రోల్డ్ వేరు బాగా నిద్రపోయి వచ్చారు పాపం నేను కష్టపడ్డేశాను ఆయన్ని ఇక్కడ వచ్చి బాలయ్య బాబుని కష్టపడ్డేశాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీవీ గారికి మీకు రోషన్ సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నాకు వాళ్ళు చాలా గ్లామర్ వచ్చేసింది బాబు అంతా ఎందుకంటే మీ దగ్గర కూర్చున్నాను కదా ఎంతసేపు సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్